இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் இன்றைக்கி ரியாக்டை யூஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கிற ரியாக்டை யூஸ் பண்ணி ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ட்ஸ் ஓரளவு நல்லா பார்த்துருக்கோம் கிளாஸ் காம்பனன்ட்ஸ் ரொம்ப பார்க்கல சரியா ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு க்விஸ் அப்ளிகேஷன் பண்ண போகிறோம் அந்த க்விஸ் அப்ளிகேஷனில் இந்த இடத்துல கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு இருக்க போகுது அதாவது இந்த இடத்துல கொஸ்டின் இருக்க போகுது இந்த இடத்துல அதுக்கான ஆன்சர் இருக்க போகுது கிரிட் ஃபார்மேட்டில் அதுக்கான ஆன்சர் இருக்க போகுது அதெல்லாம் நம்ம சிஎஸ்எஸ்ஸில் பண்ண போகிறோம் அப்போ இங்கே கொஸ்டின் இருக்கும் இங்கே அவர் வந்து கிளிக் பண்ணிக்குவார் கடைசியாக ரிசல்ட் என்ன இந்த குவிஸில் அவர் எவ்வளோ ரிசல்ட் மார்க் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு ரிசல்ட்டை பப்ளிஷ் பண்ணிடுறோம் தேவைப்பட்டால் இன்னொரு தடவை குவிஸ் அட்டன் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு ரீஸ்டார்ட் பட்டனோ ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் ஆப்ஷனல் தான் சரியா இதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் அப்போ இதில் என்னென்னலாம் நமக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னா இந்த அப்ளிகேஷன் நமக்கு புரிகிறதுக்கு ரியாக்டோட ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ஸ் அப்படிங்கிற ஐடியா தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கிளாஸ் காம்பனன்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் லேட்டஸ்ட்டில் ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் பண்ணுறாங்கங்கிறதுனால ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ஸே யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ஸும் யூஸ் டேட்டும் மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும் இப்போ நம்ம இப்போ இந்த அப்ளிகேஷனை ஹோல் அப்ளிகேஷனை நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த ரெண்டை பற்றின ஐடியா மட்டும் இருந்தால் போதும் அடிஷ்னலாக இப்போ நான் இங்கே நாலு சாய்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதை ஒரு கொஸ்டின் தனியாக வச்சுருக்கேன் அப்படி கொஸ்டின் தனியாக வச்சுருக்கிறது ஒரு அரே ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸாக வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறதுனால இதை பார்க்குறதுக்கு அரேலேருந்து டேட்டாவை ஒவ்வொன்றா ஹைட்ரேட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு மேப் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இது தெரிஞ்சால் போதும் ஒருவேளை இந்த மூணுமே உங்களுக்கு தெரியல ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ் உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் யூஸ் ஸ்டேட்டும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் மேப் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துருக்கோம் அப்படி இல்லைனாலும் இந்த மாதிரியான ப்ராக்டிஸில் பார்த்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிடும் இது தான் நம்மளோட மொத்த பிளான் இதை தான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் அப்போ ஏற்கனவே நேற்று பண்ணோம் நேற்று பண்ணதில் ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் ஃப்ளா ரொம்ப குட்டி ஃப்ளா அந்த அதுக்காக அதை அதை போய் டெலீட் பண்ணிட போகிறேன் இப்போ போய் இந்த குவிஸ்ன்னு ஒன்று பண்ணியிருக்கேன்னா இதை போய் டெலீட் பண்ணிடுவோம் டெலீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணுவோம் சரியா ஃப்ரெஷ்ஷாக இன்றைக்கி நம்ம ஒன்று பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் அப்போ டெர்மினல் போகிறேன் டெர்மினல் போயிட்டு என்னோடய டாக்குமெண்ட்ஸ் ஹெச்டிஎம்எல் இப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷன் நீங்களும் சேர்ந்து கூடவே பண்ணணுங்கிறது தான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் சரியா அப்போ உங்களோட மிஷின்லாம் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க ரெடியாக வச்சுட்டு இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க சரி இப்போ நான் என்னோடய ஸ்க்ரீனில் போயிட்டு ஒரு டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு ஓப்பனிங் டெர்மினல் கொடுத்துட்டேன் ஓப்பனிங் டெர்மினல் டெர்மினல் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் 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 போயாச்சு க்ரியேட் க்ரியேட் ரியாக்ட் ஆப் கொடுத்துருவோமா இப்போ நம்ம விஸ் சரியா வினாடி வினா அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இதுதான் என்னோடய ப்ராஜெக்ட் நேம் இப்போ நான் வந்து க்ரியேட் ரியாக்ட் ஆப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ வினாடி வினா அப்படின்னு ஒன்று க்ரியேட் ஆகுது இதெல்லாம் ரெண்டர் ஆகுது ரியாக்ட் ரியாக்ட் டாம் ரியாக்ட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இதெல்லாம் ரெண்டர் ஆகுது இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் உங்களுக்கும் தெரியும் எங்கே எங்கே இருக்குது வினாடி வினா இந்த இருக்குது வினாடி வினா முதல்ல பேக்கேஜ் டாட் ஜேசான் ஃபைல் வந்து உட்காந்துருச்சு சரி இருக்கட்டும் இதெல்லாம் லோட் ஆகிட்டே இருக்கட்டும் நம்ம நம்மளோட டிசைன் பார்த்த ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோமா டிசைன் பார்த்த ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோமா இப்போ நான் போயிட்டு அப்போ அதுக்கு வந்து எனக்கு எல்லா ஃபைலும் ரெடி ஆகிருக்கணும் நான் போய் ஒரு என்னென்ன டிசைன் பண்ணலாங்கிறத யோசிக்கிறேன் இப்படி இருக்கிறதுக்கு எனக்கு பேடிங் தேவைப்படும் இப்போ என்னென்னலாம் பேசிக்காக சிஎஸ்எஸில் என்னென்னலாம் தேவைப்படும்னா கண்டிப்பாக மார்ஜின் தேவைப்படும் ஒரு நிமிஷம் கண்டிப்பாக மார்ஜின் தேவைப்படும் கண்டிப்பாக பேடிங் தேவைப்படும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இப்போ சிஎஸ்எஸ் பற்றி ரொம்ப முன்னாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணது ஒருவேளை மறந்துருச்சுன்னா கூட பரவாயில்ல இப்போ அந்த டிஸ்கஷனுக்கு வாங்க சரியா என்னென்னலாம் தேவைப்படும் ஒரு நிமிஷம் இப்போ எனக்கு இந்த இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் தேவைப்படும் இதை சென்டரில் அலைன் பண்ணி வைக்கிறது தேவைப்படும் இங்கே கிரிட்டு தேவைப்படும் இதுக்கு பார்டர் ரேடியஸ் ஏதாவது இருந்தால் பார்டர் ரேடியஸ் தேவைப்படும் பேசிக் ஐடியாவை சொல்கிறேன் இப்படி பார்டர் ரேடியஸ் தேவைப்படும் இது மேலே கர்சர் மூவ் பண்ணும்போது கர்சர் வந்து எப்படி வைக்க போகிறீங்க பாயிண்டர் ஏதாவது வைக்க போகிறீங்களா அப்படிங்கிறது தேவைப்படும் வேறு இந்த பாக்ஸை ஏதாவது நீங்கள் கர்சர் மூவ் ஆகும்போது ஹோவர் ஆகும்போது இந்த பாக்ஸோட கலர் மாறுறதோ ஏதாவது ஒன்று தேவைப்படும் அலர்ட் பாக்ஸஸ் ஏதாவது தேவைப்பட
இந்த இடத்துல என்பிஎம் ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டேன் ஓகே என்பிஎம் ஸ்டார்ட் கொடுத்தாச்சு இப்போ என்னோடய சர்வர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு லோக்கல் ஹோஸ் லோட் ஆகுது உங்களுக்கு ரியாக்டோட லோகோலாம் வந்து நின்றோம் கரெக்டாக இப்போ நான் என்னோடய வினாடி வினா ஃபோல்டருக்கு போகிறேன் இது லோட் ஆகட்டும் இப்போ என்னோடய வினாடி வினா ஃபோல்டர் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது வினாடி வினா ஃபோல்டருக்கு போகிறேன் இங்கே ரிசல்ட்ஸ் வந்துருச்சு ஓகே இங்கே போயிட்டு என்னோடய பப்ளிக் ஃபோல்டர் இருக்குது இந்த பப்ளிக் ஃபோல்டரில் இப்போ எனக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை லோகோ லோகோ ரோபோட்ஸ் ஃபேவிகான் இதெல்லாம் தேவையில்லை இதெல்லாம் டெலிட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் சரியா இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் இருக்குது இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா சோர்ஸ் ஃபோல்டர் இருக்குது சோர்ஸ் ஃபோல்டரில் சோர்ஸில் ஆப் டாட் சிஎஸ்எஸ் இருக்குது ஆப் டாட் ஜேஎஸ் இருக்குது ஆப் டாட் டெஸ்ட் டாட் ஜேஎஸ் தேவை கிடையாது இந்த லோகோ தேவை கிடையாது இது தேவை கிடையாது இதெல்லாம் நமக்கு தேவையே கிடையாது டெலிட் பண்ணிக்கலாம் கன்ஃபார்மாக டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் நிறைய ஏன் டெலிட் பண்ணுவாங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ்லனா டா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல்ஸ் நிறைய இருக்க இருக்க அப்ளிகேஷன் லோட் ஆகிற டைம் வந்து கூடும் அதனால தான் டெலிட் பண்ணுறோம் சரி இப்போ நான் வந்து என்னோடய இதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் டெலிட்டட் என்ன எரர் இண்டெக்ஸ் நாட் மாடியூல் நாட் ஃபோன் லோகோவை காணும்னு சொல்லுது அதெல்லாம் பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் நம்ம சரி இப்போது எங்கே மாடியூலை காணுமா ஆப் டாட் ஜேஎஸ்லி இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ்லி அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் என்னோடய ஆப் டாட் ஜேஎஸ்க்கு தான் போகிறேன் ஆப் டாட் ஜேஎஸை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் ஆப் டாட் ஜேஎஸ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு லோகோ தேவையில்லைல ரோமோ ரோ லோகோ ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணி சேவ் பண்ணிடுவோம் ஒரு எரர் அவுட்டு எரர் இன் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் சரி இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் ஒவ்வொரு எரராக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் அவங்க காமிக்கிற எரர்லாம் இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸில் ஆப் டாட் ஜேஎஸில் லோகோ வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்கீங்க லைன் நம்பர் எட்டுலலாம் வச்சுருக்கீங்கங்கிறாங்க ஓகே இப்போ எனக்கு இந்த இம்போர்ட் எதுவும் தேவையில்லை இந்த ரிப்போர்ட் இதுவும் தேவையில்லை இதெல்லாம் எதில் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸில் சும்மா சின்ன சின்ன இஷ்யூஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஆப் டாட் ஜேஎஸ் கேனாட் குட் நாட் ஃபைண்டா சரி <laughs> பேரலாம் பண்ணிகிட்டே வாங்க நான் எங்கே நிற்கணுன்னாலும் இந்த இல்லை இந்த இடத்துல நில்லுங்க நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறத கட்டாயமாக சொல்லுங்கள் சரியா இதெல்லாம் பழசு நான் அதான் நேற்று நம்ம பண்ணதுன்னு நினைக்கிறேன் நேற்று பண்ணதில் தான் எரர் அடித்து நிறுத்தணும்ல அதுதான் இது சரி இப்போ என்னோடய ஆப் டாட் ஜேஎஸ்க்கு வந்துட்டேன் அப்போ இந்த ஆப் டாட் ஜேஎஸில் தான் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா எனக்கு என்னென்னலாம் வேணும் அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறேன் அப்போது இந்த டிவிஷன்ஸ் எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம் கரெக்டாக இது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இந்த டிவிஷன் இங்கே ஆரம்பிக்குது கீழே இங்கே எங்கேயோ முடியுது இந்த டிவிஷன் கரெக்டாக அப்போ இந்த மொத்த டிவிஷனும் எனக்கு வேண்டாம் வேணால் இந்த டிவிஷன் மட்டும் வச்சுக்கிறேன் இந்த டிவிஷனுக்குள்ளே தான் எல்லா வேலையும் செய்ய போகிறோம் இப்படி வச்சுக்கலாம் இது தான் என்னோடய மொத்த டிவிஷனும் அப்போ இந்த டிவிஷனுக்குள்ளே தான் நான் ஒரு கண்ட் என்னோடய மொத்தமாக ஒரு கண்டென்ட் மொத்தத்தையும் இது உள்ளே தான் வைக்க போகிறேன் ஃபிஸ் கண்டென்ட் எல்லாத்தையும் வைக்க போகிறேன் அதுக்கான கண்டென்ட் எல்லாம் ஆப் டாட் ஜேஎஸில் எழுத போகிறேன் அப்போ நான் இதுக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம் நேற்று என்ன பேர் வச்சுருந்தோம் க்விஸ் பாக்ஸா க்விஸ் அண்டர் ஸ்கோர் பாக்ஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிட்டேன் ஓகே இப்போ க்விஸ் பாக்ஸ் வச்சாச்சு க்விஸ் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது எதை மீன் பண்ணுதுன்னா இந்த பெரிய பாக்ஸை மீன் பண்ணு இது தான் உங்களோட க்விஸ் பாக்ஸ் சரி அந்த க்விஸ் பாக்ஸுக்குள்ளே முதல்ல இந்த கேள்வி கேட்குறீங்க இந்த பார்ட் வேணும்ல இந்த பார்ட்டை டிசைன் பண்ணணும்ல ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக அப்போ அந்த பார்ட்டை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் இதில் ஒரு டிவிஷன் வச்சுக்கலாம் டிவிஷன் கிளாஸ் நேம் ஈக்வல்ஸ் டு விஸ் கொஸ்டின் இதெல்லாம் நேற்று நம்ம இதே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட பேர் வச்சுருந்தோன்னு நினைக்கிறேன் விஸ் கொஸ்டின் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரி அந்த டிவிஷனையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோமா விஸ் கொஸ்டின் வச்சாச்சு சரி இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இதில் தான் நம்மளோட கொஸ்டினை கொண்டு வந்து இதில் தான் வைக்க போகிறீங்க இந்த இடத்துல தான் நம்மளோட கொஸ்டின் இருக்க போகுது இருக்கட்டும் இப்போ க்விஸ் கொஸ்டின் வச்சதுக்கு பிறகு என்ன பண்ண போகிறீங்க க்விஸ் கொஸ்டின் வச்சதுக்கு அப்புறம் க்விஸ்ஸோட சாய்ஸஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் கொடுக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம பேரலாம் இங்கே பார்த்துட்டே இருக்கலாம
question one under correct ah question one under che in the question ka na choices ella kondu poi vekka porom appo choices a poduva eppadi vappo list panni vappo appo nama innoru or division create pannuvom indha class names la kuduthirukiradhu pinnadi intentionally pinnadi idukala css pannuvom abbingra idea la da class names la kuduthu vechirukom அப்போ இதுக்கப்புறமா நான் வந்து த பிலோ சாய்ஸஸ் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு எதோ ஒன்று கேட்க போகிறேன் அதுக்கு ஒரு டிவிஷன் வைக்கிறேன் டிவிஷன் கிளாஸ் நேம் ஈக்வல்ஸ் டு என்ன பேர் வச்சுக்கலாம் இஸ் பாக்ஸ் வச்சுருக்கோமா இஸ் பாக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம இங்கே டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல ஆப்ஷன்ஸ் பிலோ அப்படின்னு சும்மா மெசேஜ் கொடுத்துட்றேன் இந்த டிவிஷனை கொடுத்துட்றேன் இப்போ சேவ் பண்ணால் இந்த பாருங்கள் கொஸ்டின் கொஸ்டினுக்கு கொஸ்டின் கொஸ்டினுக்கு கீழே ஆப்ஷன்ஸ் பிலோ வந்துருச்சு சரி இந்த டிவிஷனும் ரெடி சரியா நான் உங்களுக்கு ஒரு வேலை பேரலாம் வேணும்னா நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து இப்போ ஒரு லிஸ்ட்டு ரெடி பண்ண போகிறோம் அந்த லிஸ்ட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம் நேற்று என்னங்க பேர் வச்சுருந்தோம் கிஸ் பாக்ஸா கிஸ் கிஸ் பாக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் மேலே கிளாஸ் நேம் வச்சுட்டோமா கிஸ் யூஎல் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிறேன் ஒரு அன்ஆர்டர்ட் லிஸ்ட் வச்சாச்சு இப்போ இந்த அன்ஆர்டர்ட் லிஸ்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஏதாவது ஏரர் காமிக்குதா எதுவும் ஏரர் எதுவும் இல்லை சரி இதை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு சரி இப்போ இந்த அன்ஆர்டர்ட் லிஸ்ட்டில் தான் போய் என்னோடய லிஸ்ட் ஆஃப் லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வைக்க போகிறேன் லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் கிளாஸ் நேம் ஈக்வல்ஸ் டு கிஸ் லிஸ்ட் ஐட்டம் அவ்வளோதான் லிஸ்ட் ஐட்டம் வச்சாச்சு இதில் ஆப்ஷன் ஏ அப்படின்னு கூட சொல்லியாச்சு இப்போ லிஸ்ட் ஐட்டம் ஒரு டாட் வச்சு ஏன்னா அன்ஆர்டர்ட் லிஸ்ட்டு இது வந்துருச்சு இப்போ கிஸ்ஸுக்கு ஒரு மூணு நாலு சாய்ஸ் இதில் சேர்த்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு சாய்ஸ் வச்சுக்கோமா இது நாலும் வச்சாச்சு ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் டி நாலும் வச்சாச்சு சரி இப்போ நான் இந்த ஃபைலை அப்படியே உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது கஷ்டமோ ஏதாவது வாய்ஸ் பிரேக்கிங் ஓகே வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதாங்க என்னோடய வாய்ஸ் எல்லாருக்குமே இடையில ஒரு தடவை பிரேக் ஆச்சு அதுக்கு தான் அவங்க போட்டிருந்தாங்க மழையா இருக்குங்கிறதுனால கொஞ்சம் சிக்னல்லாம் நேற்றும் எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு அதான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணல ஆனால் ஸ்ட்ரீமிங்கை ஸ்டாப் பண்ணி பார்க்குறேன் இன்னொரு தடவை பிரேக் ஆச்சுன்னா எனக்கு சொல்லுங்கள் கட்டாயமா சரி இப்போ குவிஸ் அன்ஆர்டர்ட் லிஸ்ட்டும் லிஸ்ட் ஐட்டமும் இதில் சேர்த்தாச்சு அவ்வளோதான் இப்போ ஆப் டாட் ஜேஸ் ரெடி இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ப்ரைமரியாக இப்போ எனக்கு இங்கே பண்ண 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 எனக்கு இங்கே வந்துருச்சு அப்போ ஆனால் இதை கொஞ்சம் டிசைன் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்போது இப்போ போய் கரஸ்பாண்டிங்காக இதுக்கான சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் எடுத்து அதை எடிட் பண்ண போகிறேன் அப்போ இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கிளாஸ் நேமுக்கும் நம்ம என்ன ஃபீல் பண்ணுறோமோ நம்ம அதை கொடுத்துக்கலாம் நான் இங்கே போயிட்டு வினாடி வினால சோர்ஸுக்கு போயிட்டு என்னோட இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் இதானே இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ் தான் போ இண்டெக்ஸ் ஆப் டாட் ஜேஎஸ் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ்க்கு போகும்போது அங்கே போய் தான் நம்ம இதை பண்ண போகிறோம் அப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவங்களே ஏற்கனவே கொஞ்சம் பேசிக்கான பாடி ஃபாண்ட் ஃபேமிலி கோடு எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதிலலாம் எதுவும் கை வைக்கலை சரியா வேணும்னா குளோபலாக நீங்கள் குளோபல் டிசைன்ஸ் எதுவும் வேணும்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல கொடுத்துக்கலாம் வேணும்னா நம்ம அப்படி எதுவும் ஆட் பண்ணணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பியூர் சிஎஸ்எஸ் கண்டென்ட் தான் அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொன்றையாக எடுத்து 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 இங்கே மாற்ற போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு குவிஸ் பாக்ஸ் எடுத்துக்குவோம் அது குவிஸ் பாக்ஸுக்கு என்ன பண்ணலாம் டாட் கரெக்டா டாட் குவிஸ் பாக்ஸ் இதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ குவிஸ் பாக்ஸுக்கு என்னென்னலாம் வைக்கலாம் கட்டாயமாக டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ் வச்சுருங்க டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ் கொடுத்துருவோம் வேறு என்ன கொடுக்கலாம் ஜஸ்டிஃபை சென்டரில் வேணும் எனக்கு இப்போ நம்மளோட டயக்ராம் அப்படி தான் நம்ம வரைஞ்சி வச்சுருக்கோம் சென்டரில் எனக்கு இப்படி கொஸ்டின் வேணும் அப்போ ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் சென்டர் கொடுத்துட்றேன் ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் சென்டர் சரி வேறு என்ன கொடுக்கலாம் அலைன்மெண்ட் அலைன் ஐட்டம்ஸ் சென்டர் கொடுத்துட்றேன் 
இது போதும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம போய் குவிஸ் பாக்ஸை போய் பார்ப்போம் கொஸ்டின் ஆப்ஷன்ஸ் பிலோ எல்லாம் இப்படி தள்ளி விட்டுருச்சு இப்போ இதெல்லாம் கீழே கொண்டு வரணும்னே நம்ம பிரேக் கொடுக்கணுமா பிரேக்க வேண்டாம் அதோட அலைன்மெண்ட் எல்லாம் போய் எடிட் பண்ணிக்கலாம் சும்மா இதுக்கு மட்டும் பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்து பார்க்குறேன் தனியாக டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதான்னு பார்ப்போம் பேக்ரவுண்ட் கலர் க்ரீன் அப்படின்னு கொடுத்து பார்ப்போம் ஓகே மொத்தமாக அப்ளை ஆகுது குவிஸ் பாக்ஸ் ஓ சாரி சாரி நான் இப்போ வந்து குவிஸ் நான் கொஸ்டின்ஸுக்குன்னு உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது மொத்தத்துக்கும் ஆமாம் இப்போ நாம் பண்ணுறது இந்த மொத்த பாக்ஸுக்கும் பண்ணுறோம் ஓகே அப்போ மொத்த பாக்ஸுக்கும் பண்ணுறோம்னா பேக்ரவுண்ட் கலர் சும்மா என் ஃபோன் என் ஃபோன் என் ஃபோன் கொடுத்து பார்ப்போமா கிரே லைட் கிரே மாதிரி இருக்கா இதை எடுத்து விட்ருவோம் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா சரி இப்போ மொத்தத்துக்கும் இதை பண்ணியாச்சு இது போதும் நினைக்கிறேன் இது வந்து மொத்தமாக கலர்லாம் கொடுத்தாச்சு ஃபாண்ட்டெல்லாம் மேலேயே ஃபான் ஃபேமிலிலாம் அவங்களே ஆட் பண்ணியிருக்காங்க நான் அதிலலாம் எதுவும் கை வைக்கலை மார்ஜின் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஃபான் ஃபேமிலி கொடுத்துருக்காங்க வேணும்னா பேடிங் வேணால் நம்ம சேர்த்துக்குவோம் பேடிங் ஜீரோன்னு வேணால் சேர்த்துக்குவோம் மார்ஜின் ஆல்ரெடி மொத்த பாடிக்கும் அப்ளை ஆகிடுது பேடிங் சேர்த்துக்கலாம் சரி அப்போ என்னோடய முதல்ல மொத்த பாக்ஸ் ரெடி இந்த இந்த மொத்த பாக்ஸ் வந்து இப்போ எனக்கு ரெடி கரெக்டாக அடுத்து அடுத்து இதை தான் இப்போ நான் பண்ணணும் அடுத்த ஸ்டெப்பு தான் இப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து நான் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இப்போ கொஸ்டின்ஸுக்கு என்ன பேர் வச்சுருக்கோம் மிஸ் கொஸ்டின் அப்படின்னு அந்த கிளாஸ் நேம் வச்சுருக்கோம் அப்போ நான் இப்போ போகிறேன் ஒருவேளை நீங்கள் யாராவது பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா நான் அப்படியே பேரலலாக உங்களுக்கு சேட்டில் இந்த கண்டென்ட்டை அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் பின்னாடி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுவீங்கனாலும் நான் உங்களுக்கு கிட்டில் போட்டு உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் இப்போ நான் அனுப்பிச்சிருக்கிறது இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்கிறது வரைக்கும் அனுப்பிச்சிருக்கேன் அப்படியே பேரலெல்லாம் பண்ணிகிட்டே நீங்கள் வர்றதுக்கு வசதியாக இப்போது ஆப் டாட் ஜிஎஸ்எஸில் போயிட்டு குவிஸ் கொஸ்டின் அப்படிங்கிறத எடுத்துடுறேன் டாட் குவிஸ் கொஸ்டின் இதை டிசைன் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோ அப்போ இப்போ தான் மொத்த பேக்ரவுண்டே மாற்றி வச்சுருக்கோம் ஆனால் இப்போ நமக்கு மொத்த ஸ்க்ரீன்லேயும் பாருங்கள் நமக்கு இவ்வளோ இட சாரி நமக்கு இவ்வளோ இடம் இருந்தால் போதும் கரெக்டாக நடுவில் இப்படி வெஸ்டின் வந்து இப்படி டிஸ்பிளே ஆனால் போதும் வெஸ்டின்ஸ் இருக்கிற இடம் அப்போ இவ்வளோ இருந்தால் போதும் அப்படின்னா ஹைட்டு விட்டு ரெண்டும் நம்ம சேர்த்து அப்போ நான் இதில் போயிட்டு ஹைட் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் கொடுப்போமா விட்டு கொடுப்போமா விட்டு ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுப்போம் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் தம்பி அடித்து நகர்த்திட்டு போயிருக்கு பார்க்கலாம் இதை கொடுப்போம் டெக்ஸ்ட் அலைன்மெண்ட் மேலே என்ன ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் சென்டர் மாதிரி டெக்ஸ்ட் அலைன்மெண்ட் சென்டர் கொடுத்துருவோம் இதெல்லாம் சும்மா சின்ன சின்னதாக கொடுத்து வைப்போம் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் இந்த கொஸ்டின் இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் கலர் மட்டும் தெரிகிறதுக்கு இந்த இடத்துல ஏதாவது லைம் ஏதாவது கொடுத்து பார்ப்போமா கொஸ்டின் மட்டும் தனியாக தெரியுது ஓகே கொஸ்டின் மட்டும் க்ரீன் கலரில் தெரியுதா லைம் இருக்குது சரி இருக்கட்டும் பார்க்கலாம் டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ் கொடுத்துருவோம் டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ் அலை நைட்டே வரட்டும் டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ் இப்போ இது இந்த பக்கம் இருக்குது அந்த பக்கம் நமக்கு கண்டென்ட் இருக்குது அப்போ ஃப்ளெக்ஸ் டைரெக்ஷன் கொடுப்போம் ஃப்ளெக்ஸ் 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 டைரெக்ஷன் கரெக்ட் தான் ஓகே ஃப்ளெக்ஸ் டைரெக்ஷன் காலம் அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் இப்போ கரெக்டாக வந்துருச்சா ஓகே இது போதும் நினைக்கிறேன் வேறு எதுவும் தேவைப்பட்டால் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் மார்ஜின் மார்ஜின்லாம் மேலேயே கொடுத்துருக்கோம் மார்ஜின் ஜீரோ ஆட்டோ மொத்த பாடிக்கும் கொடுத்துருவோமா ஆட்டோமேட்டிக்காக எவ்வளோ இருக்கோ வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு மொத்த பாடிக்கும் நம்ம இதில் கொடுத்துருவோம் வேறு ஏதாவது நீங்கள் ஏதாவது ஆட் பண்ணணுன்னா சொல்லுங்கள் வேறு ஏதாவது இதில் ஆட் பண்ணி பார்ப்போமா டிஸ்பிளே கொடுத்துட்டோம் பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்துட்டோம் கலர் கொடுப்போமா கலர் ஒயிட் 
ரொம்ப மோசமாக இருக்கே எப்படி இருக்கட்டும் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு கிரேயே கொடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கொஸ்டினுக்கு மட்டும் நம்ம அலைன் பண்ணிட்டோம் சரி அடுத்ததுக்கு பார்க்கலாம் அடுத்தது என்னது மிஸ் கொஸ்டின் மிஸ் கொஸ்டின் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த பாக்ஸுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு பண்ணுவோமா சும்மா குத்து மதிப்பாக தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நீங்கள் இதை விட பெட்டர் ஐடியாஸ் இருந்தால் கட்டாயமாக எனக்கு சொல்லுது பாக்ஸ் கொஸ்டின் பாக்ஸ் இதை பின்னாடி கிரிட் இதில் ஆட் பண்ணணும் நேற்றே உங்ககிட்ட சொன்னேன் நம்ம வந்து கிரிட் ஆட் பண்ணுவோம் கொஸ்டின்ஸுக்குன்னு அது இதுக்கு அடுத்து ஆப்ஷன் தனித்தனி ஆப்ஷனுக்கு அந்த அன்னோட லிஸ்ட்டுக்கு வந்து கிரிட் ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ ஆப்ஷனுக்கு பார்டர் மட்டும் கொடுத்து வச்சுக்கோமா மேலேருந்து எப்படி இருக்கணும் பார்டர் டாப் மட்டும் கொடுத்து வச்சுக்கிறேன் சும்மா ஒன் பிக்சர் போதும் நினைக்கிறேன் ஆப்ஷன்ஸ் பிலோ ஓகே மேலேருந்து எவ்வளோ சைட்லேருந்து வரணும் அப்படிங்கிறது இருக்கட்டும் பெரிய சேஞ்ச் இதில் ஒன்றும் இல்லை அடுத்தது தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது குவிஸோட அன்னோட லிஸ்ட்டை எப்படி டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் அப்போது டாட் குவிஸ் அன்னோட லிஸ்ட்டை ரெடி பண்ணுவோம் அன்னோட லிஸ்ட்டு பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கணும்னா எனக்கு கிரிட்டு ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் கரெக்டாக அப்போ நான் வந்து டிஸ்பிளே கிரிட்டு கொடுத்துட்றேன் ஃபஸ்ட் இப்போ இந்த கிரிட்டோட கிரிட்டு டெம்ப்ளேட் கிரிட்டு வந்து எத்தனை காலம் இருக்கணும் கிரிட் டெம்ப்ளேட் காலம்ஸ் கிரிட் டெம்ப்ளேட் ரோஸ் இது ரெண்டையும் முதல்ல இந்த இடத்துல எனக்கு ஒன்று ஒன்றா இருக்கட்டும் ஒன் ஒரு ரோ ஒரு காலம் அப்படி இருக்கிற மாதிரி இதே கிரிட் டெம்ப்ளேட் ரோஸ் கொடுத்துரும் அப்போ ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஆனால் நகர்ந்து இந்த பக்கம் இருக்கு இப்போ மேலே போய் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றோட ஒன்று மேட்ச் பண்ணணும் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது பண்ணுவோமா பேடிங் டிஸ்பிளே ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் ஓகே பார்க்கலாம் இதெல்லாம் அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் இப்போ இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் இப்போ எனக்கு இந்த நாலு பாக்ஸும் இப்போ பாருங்களேன் ஒன்றோட ஒன்று இப்படி டச் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்போ அந்த கேப் வேணும்னா கிரிட் கேப் கொடுத்துக்கலாம் கிரிட் கேப் ஒன்றும் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா கேப் விட்டு இருக்கு இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடில் கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்பிளே ஆக போகுது இந்த இடத்துல எனக்கு நாலு ஆப்ஷன் டிஸ்பிளே ஆக போகுது அவ்வளோதான் வேறு என்ன இதில் சேர்த்துக்கலாம் பேடிங் சேர்க்குற ரொம்ப கீழே இருக்குது அதனால் பேடிங் சேர்க்குறேன் பேடிங் சேர்த்தாலும் கீழே தான் போகுது இருக்கட்டும் கட்டாயமாக இந்த டாட்டெல்லாம் எடுத்து விடுறேன் நேற்றே உங்ககிட்ட சொன்னேன் லிஸ்ட்டு ஸ்டைலை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அப்படிங்கிறத சொன்னேன் லிஸ்ட்டு ஸ்டைல் நன்னு கொடுத்துருவோம் இப்போ ஆப்ஷன் ஏ பி சி இதெல்லாம் நமக்கு காமிக்கும் சரி இது வரைக்கும் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கட்டுமா சரி இப்போ இது வரைக்கும் இருக்கிறத உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் சரியா இதெல்லாம் உங்களுக்கு சேட்டில் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் பேரலாம் அப்படியே பண்ணிகிட்டே வாங்க எங்கேயாவது டிஸ்கனெக்ட் ஆகுதுன்னா எனக்கு கொஞ்சம் சேட்டில் ஏதாவது மெசேஜ் அனுப்புங்க எனக்கு தெரியாது ஏன்னா நான் இந்த ஸ்க்ரீனை பார்த்துட்டு இருக்கேன்னா இல்லைனா நான் இப்படி தள்ளி வச்சுக்கிறேன் இப்போ இப்போ நம்மளோட குவிஸ் வந்து இப்படி இருக்கு ஆப்ஷன்ஸ் பிலோ எல்லாம் இப்போ ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்போ என்னோட ஆப் டாட் ஜேஸ்க்கு போய் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் பிலோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் இப்போ ஆப்ஷன் ஏபிசி எல்லாம் இருக்கு சரி இதை நம்ம கொஞ்சம் அலைன் பண்ணிடுவோமா இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ்ல போய் ஏன்னா ஒன்று மேலே இருக்கு ஒன்று கீழே இருக்கு இந்த அலைன்மெண்ட்டை கொஞ்சம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோமா மிஸ் பாக்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹைட்டு கொடுத்து அதை தடுத்து நிறுத்திடுவோம் ஏன்னா அது ஃபுல் ஹைட்டுக்கும் இருக்குது நான் அதோடய ஹைட்டை ஒரு எயிட்டி விஹெச் கொடுத்து அதை நிறுத்திடுறேன் எங்கெங்க போச்சு ஆ இப்போ வந்து கரெக்டாக வந்துருச்சு சரி வெஸ்டின் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக வந்துருச்சு 200 ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் வச்சுருக்கேன் சரி இப்போ இந்த குவிஸ் பாக்ஸுக்கு உள்ளே தான் எனக்கு இந்த குவிஸ் கொஸ்டின்ஸ் வரணும் மொத்தமாக இந்த பாக்ஸுக்கு உள்ளே தான் வரணும் 
அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ கிறிஸ் கிறிஸ்டின் வந்துருச்சு அதோடய ஹைட்டு வித்து அதோடய கலர் ஒயிட் வந்துருச்சு அதுக்கு வேறு என்ன கொடுக்கலாம் ஃபாண்ட் சைஸ் வேணும்னா நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம் ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து இப்போ எப்படி இருக்குது சின்னதாக இருக்குது நான் அதனால் ஃபாண்ட் சைஸ் ஒன்று சேர்த்துக்கிறேன் ஃபாண்ட் சைஸ் டூ ரெம் அப்படின்னு ஒன்று சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது வெஸ்டின் சரி இது சேர்த்தாச்சா இப்போ விஸ் பாக்ஸ் அதோட ஆப்ஷன்ஸ் அதுக்கும் பேடிங் சேர்த்துடுறேன் ஏன்னா இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் தனியாக போய் நிற்கிது அதனால் பேடிங் ஒரு மூணு ரெம் கொடுத்து வச்சுருவோம் வெளியில் போகுதுன்னு ஒன் கொடுப்போம் ஓகே உள்ளே வருது விஸ் பாக்ஸோட ஆப்ஷன்ஸ் அப்போ நம்ம இங்கே வந்து எப்படி கொடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த டிவிஷன் முடியுது கொஸ்டின் வருது ஓகே நான் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இந்த டிவிஷனை இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அதனால் இதெல்லாம் வெளியில் போயிடுச்சு இங்கே கொடுத்துட்றேன் இப்போ எல்லாம் உள்ளே வந்துருச்சா ஆப்ஷன் ஏ பி சிடி இந்த சேஞ்சஸ் மட்டும் மாற்றிக்கோங்க ஃபங்க்ஷனில் இதை மட்டும் நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதாங்க என் வாய்ஸ் கேட்குதா பிரேக் ஆகுதா கேட்குதா ஓகே ஓகேவா நான் இங்கே கொஞ்சம் என்னோடய நெட்டில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை இதில் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நான் இந்த இதை ரெக்கா அதுக்காக தான் ஸ்ட்ரீமோடு சேர்ந்து ரெக்கார்டிங்கும் பண்ணுறேன் ஒரு வேளை இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு பிரச்சனை இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங்கை அப்டேட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் நான் ஸ்ட்ரீமிங் ஒழுங்காக ஆகாது அதனால் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் சரி இப்போ இதெல்லாம் ஓரளவு நமக்கு ஓகே கரெக்டாக இல்லை எல்லாத்தையும் நான் பேசுகிறது கேட்குதா நான் பேசுகிறது கேட்குதா உங்களுக்கு பிரேக்கிங் கேட்குது இப்போ இந்த ஆப் டாட் ஜேஎஸ் இங்கே இருக்கு கரெக்டா இந்த ஆப் டாட் ஜேஎஸோட கண்டென்ட்டை தான் நீங்கள் சிஎஸ்எஸ் ஃபைலில் டிசைன் பண்ணுறீங்க ஆனால் ஆப் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைல் போய் ஆப் டாட் ஜே ஆப் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் நம்மகிட்ட எந்த ஃபைலும் இல்லை இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் தான் இருக்குது இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸை தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஆப் டாட் ஜேஎஸ் டூ இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் டூ இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்போ இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ் இதெல்லாம் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்லில் போய் உங்களுக்கு லோட் ஆகும் அதனால தான் ஆப் டாட் ஜேஎஸில் நமக்கு தேவையான கண்டென்ட்டெல்லாம் வச்சாலும் அப்போ நமக்கு எப்போலாம் கண்டென்ட் இந்த மாதிரி தனித்தனி பேஜஸ் வேணுமோ இது மாதிரி தனித்தனி ஜேஎஸ் ஃபைல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் போய் ரெண்டர் ஆகிற இடம் தான் இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் அப்படிங்கிறது அந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலில் போய் எப்படி ரெண்டர் ஆகும் அப்படின்னா அதுக்கு தான் அந்த ரூட்டை நம்ம இங்கே கொடுக்கணும் இதுதான் அவங்க கேட்டதுன்னு நினைக்கிறேன் முன்னாடியே நான் இந்த ரூட் பற்றி உங்கள் கிட்டே சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஃப்ளோவை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் எங்கேருந்து போனாலும் கடைசியாக இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ்க்கு போயிடுவீங்க இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் போய் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்க்கு போய் கொடுத்துடும் அப்போ நீங்கள் அதுக்காக தான் இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ்ஸை தான் இங்கே இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க கரெக்டாக அப்போ அந்த இம்போ இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ் உங்களுக்கு தேவையானது எடுத்துடும் ஓரளவு உங்களுக்கான ஆன்சராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி சந்தேகம் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் கட்டாங்க கரெக்ட் தான் 
அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் இப்போ ஆப் டாட் ஆப் டாட் சிஎஸ்எஸில் எடிட் பண்ணணும்னா எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா அதை எப்படினாலும் இங்கே இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் ஆப் டாட் சிஎஸ்எஸில் எடிட் பண்ணாலும் சரி இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸில் எடிட் பண்ணாலும் சரி எதில் எடிட் பண்ணாலும் சரி தான் பொதுவாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் தான் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஒரு சின்ன சிங்கிள் பேஜில் ஒரே ஒரு ஸ்க்ரீன் தான் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற இடத்துல இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ்ல எடிட் பண்ணிக்குவாங்க ரொம்ப <laughs> 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 அப்படின்னா அந்த மாதிரியான இடத்துல இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ்லேயே எடிட் பண்ணிக்குவாங்க டேரெக்டாக ஏன்னா எனக்கே ஒரு சிங்கிள் பேஜ் மொத்த ஸ்க்ரீன்லேயும் வந்துட போகுது அப்போ நான் தனியாக ஆப் டாட் சிஎஸ்எஸில் எடிட் பண்ணி அதை ஆப் டாட் ஜேஎஸ் தூக்கிட்டு வந்து கொடுக்குறதுக்கு இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ்லேயே பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுலேயும் பண்ணலாம் ஒரு தப்பு உண்டு இப்போ அது பண்ணுறதுக்கான வித்தியாசம் என்ன அதில் பண்ணுறதுக்கும் இதில் பண்ணுறதுக்கும் இதில் இது போட்டை தூக்கி விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நான் எல்லா இடத்துலையும் இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டாம்ல இந்த இம்போர்ட்டை தூக்கி விட்டுடலாம் தேவை கிடையாது இந்த இம்போர்ட் தேவை கிடையாது ஏன்னா ஆப் டாட் சிஎஸ்எஸ்லேருந்து எனக்கு எதுவுமே வரல எனக்கு ஆப் டாட் ஜேஎஸ் ப்ளெயின் ஆப் டாட் ஜேஎஸ்ஸாக போய் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸில் போய் உட்காருது அங்கே எனிவே இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ்ஸை இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ என்னோடய டிசைன் எல்லாத்தையும் அங்கேருந்து எடுத்துக்குது முடிஞ்ச வரைக்கும் அப்ளிகேஷனை ஸ்பீடப் பண்ணுறது மட்டும்தான் அதில் இருக்கிற ப்ளஸ் மற்றபடி ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வைஸ் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்ல எடிட் பண்ணுறனால இப்போ இம்போர்ட் பண்ண வேண்டிய தேவை இல்லையா எதை இம்போர்ட் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை இம்போர்ட் ஆப் டாட் சிஎஸ்எஸ் தேவையில்லை இதில் வந்து நான் எதுவுமே எடுக்கல இல்லை டெலிட் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் எதுவுமே எடுக்கல எனக்கு எந்த ஏரரும் காமிக்காது அதனாலும் <laughs> போ <laughs> இப்போ குவிஸ் யூஎல் வரைக்கும் பண்ணியிருக்கோன்னா குவிஸ் எல்ஐக்கு எப்படி பண்ணுறது ஒவ்வொரு ஐட்டமையும் எப்படி காட்ட போகிறீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் அப்போ இது எப்படி பண்ணுறது இதுக்கு தனி பேக்ரவுண்ட் கலர் ஒன்று வச்சுக்குவோம் பேக்ரவுண்ட் கலர் சும்மா நான் ஒயிட் கலர் கொடுத்துட்றேன் இப்போ போய் பார்க்குறேன் பேக்ரவுண்ட் கலர் நாலு சாய்ஸும் ஒயிட்டாக தெரியுது ஆனால் ரொம்ப நல்லா தெரியல கரெக்டாக பேக்ரவுண்டு ஒயிட்டாக கொடுத்துட்டோம் இப்போ பேக்ரவுண்ட் ஒயிட்டாக கொடுத்துட்டதுனால இங்கே கலர் ரெட்டு கொடுக்குமா ஆப்ஷன் ஏ பி சி டிக்கு ரெட்டோ ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துக்கோங்க ப்ளூ எல்லோ ஏதாவது ஒன்று கொடுத்து வச்சுக்கோங்க தனியாக தெரிகிற மாதிரி ஆனால் கொஞ்சம் நல்லா இல்லை நாலு கட்டமாக இருக்குது அதை கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஒயிட் கொடுத்துருக்கோம் பேடிங் பேடிங் அது என்ன பார்டர் ரேடியஸ்லாம் கொடுப்போம் பார்டர் ரேடியஸ் கொடுத்து கொஞ்சம் ஷேப் பண்ணி வைப்போம் பார்டர் ரேடியஸ் நான் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரம் கொடுக்குறேன் கொஞ்சம் ஷேப் ஆகிருக்கு ஆப்ஷன் ஏ பி சிடி இன்னும் கொஞ்சம் கொடுப்போமா ஓகே ஆப்ஷன் ஏ பி சிடி நாளும் இப்போ எனக்கு தெரியுது சரி வேறு என்னென்ன சேர்க்கலாம் இது மேலே கர்சர் மூவ் பண்ணுவோம் அப்படி கர்சர் மூவ் பண்ணும்போது கர்சர் பாயிண்டர் ஒன்று சேர்த்துக்கலாம் கர்சர் பாயிண்டர் கேட்குது இல்லைங்க நான் பேசுகிறது இப்போ நல்லா கேட்குது 
திடீர்னு தனியாக பேசிகிட்டு இருந்தவங்க ஒன்று சதையாக வந்துருச்சு கர்சர் பாயிண்டர் ஒன்று சேர்த்துக்கிறேன் கலர் ஒன்று பேக்ரவுண்ட் கலர் ஒயிட்டு சரி வேறு என்ன சேர்க்கலாம் பேடிங் சேர்த்துக்குவோம் கொஞ்சம் அலைன்மெண்ட்டெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரொம்ப பெருசாக போயிடுச்சோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படி ஏதாவது கொடுக்குமா ஓகே பேடிங் கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் நீட்டாக இதை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்போ எனக்கு மேலே நான் கிரிட்டு கொடுத்துருந்ததுனால இந்த இதெல்லாம் எனக்கு கிரிட் ஃபார்மேட்டில் நாலுமா வந்துருச்சு இவ்வளோ போதும்னு நினைக்கிறேன் பேக்ரவுண்ட் கலர் பார்டர் ரெடியஸ் கர்சர் மூவ் பண்ணுறோம் ஓகே இது லிஸ்ட் ஐட்டமுக்கு ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ அதுக்கப்புறமா இந்த லிஸ்ட் ஐட்டமும் ஹோவர் பண்ணும்போது அதில் ஏதாவது ஹோவர் ஆப்ஷன் ஏதாவது ஷேடோ பாக்ஸ் ஷேடோ ஏதாவது கொடுத்து வைப்போம் இதுக்கு ஹோவரிங்கில் ஹோவர் பாக்ஸ் பாக்ஸ் ஷேடோ ஏதாவது ஒன்று சும்மா ரெட் கலரில் இப்படி மாறுது ரெட்டுன்னு கொடுத்துட்டதுனால கரெக்டு ஆனால் ப்ளூவே கொடுத்து வைப்போமா ஆண்டும் ப்ளூவில் தானே இருக்குது சரி அப்போ இப்போ ஓரளவு நம்ம டிசைன் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ தான் நமக்கு என்ன வேணும்னா நம்மளோட கொஸ்டின்ஸ் வேணும் நான் அதுக்கு முன்னாடி இது எல்லாத்தையுமே மொத்தமாவா கடைசி மூணு அண்ட் அன்னாடட் லிஸ்ட்டிலேருந்து நான் உங்களுக்கு இந்த சேட்டில் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் இதுக்கப்புறமா நமக்கு என்ன வேணும் குவிஸுக்கான கொஸ்டின்ஸ் வேணும் அப்போ அந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு தான் என்ன பண்ணுறோம் சரியா இப்போ நான் என்னோடய சோர்ஸுக்கு போயிடுறேன் இந்த சோர்ஸுக்கு போயிட்டு நான் இப்போது ஒரு நேற்று நான் பண்ணது இதே தான் நேற்று பண்ணதே தான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன் சும்மா இப்போ ஒரு ஜேஎஸ் ஃபைல் ஒன்று இங்கே க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் அந்த ஜேஎஸ் ஃபைல் எப்படி இருக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னா ஒரு அனானிமஸ் எக்ஸ்போர்ட் இப்போ நான் இதில் இந்த இப்போ நான் பண்ண போகிறதுலேருந்து என்னென்ன கற்றுக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஏற்கனவே அறையை பற்றி நமக்கு கொஞ்சம் தெரியும் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் தெரியும் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பற்றி ரொம்ப தெரியாது கொஞ்சம் தெரியும் இதை நான் இப்போ ரெடி பண்ண போகிறேன் அப்போ அறையை எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும்னா அறையை வந்து எப்போவுமே இப்படி ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணணும் இது எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்லேயுமே அறையனா ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் தான் க்ரியேட் பண்ணணும் அது ஓவர் இப்போ அது உள்ள ஆப்ஜெக்ட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா பாருங்கள் ஒரு ஃப்ளவர் ப்ரேஸ் போட்டுக்கோங்க இதுதான் ஆப்ஜெக்ட் அப்போ ஆப்ஜெக்ட்னாலே ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஸ்டேட் இருக்கும் அந்த ஸ்டேட்டையும் இப்போ என்னோடய கொஸ்டின் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் சும்மா ஹூ இஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு சும்மா ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் இந்த இடத்துல கொடுத்து வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு ஆனால் இது ஆப்ஷன்லாம் நான் டைப் பண்ணணுமே சும்மா கொஸ்டின் ஒன்றுனே கொடுத்து வச்சு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அப்படின்னு இதில் வச்சுக்கோம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இப்போ பாருங்கள் இது தான் என்னோடய கீ இது என்னோடய வேல்யூ இதை மேப்புன்னு சொல்லுவாங்க இப்படி பண்ணுறது கீ வேல்யூ பேரை சேர்த்து வச்சு மேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இதுக்கு அடுத்து நான் என்ன சேர்க்குறேன்னா இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் ஆன்சர்ஸ்க்கான ஆப்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் நான் சேர்க்க போகிறேன் அப்போ ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம வச்சுக்கிற பேர் தான் இதெல்லாமே இது திரும்ப ஒரு ஒரு அறை ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் சி இந்த மாதிரி ஏதோ ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன் கொடுப்பீங்கல்ல ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் டி இது ஒரு அரே இந்த நாலும் சேர்ந்து எனக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இது ஒன்று எனக்கு தேவைப்படுது அதுக்கப்புறமா என்னென்னா இந்த கொஸ்டினுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் என்ன ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் ஜீரோ ஜீரோ திண்டெக்ஸில் இருக்கிறது இது தான் என்னோடய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அரே ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்போ இதே மாதிரி நான் இன்னும் ரெண்டு மூணு வச்சுக்கலாம் கொஸ்டின் கொஸ்டின் ஏ பிசி அதாவது ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த் ஒரு நாலஞ்சு கொஸ்டின் வச்சுக்கலாம்ல கரெக்டாக அஞ்சு கொஸ்டின் வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ இதில் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் அஞ்சு கொஸ்டின் வச்சுருக்கேன் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் உங்கள் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆன்சர் வச்சுக்கலாம் இதில் ஆன்சர் ஒன் இதில் ஆன்சர் டூ ஆன்சர் த்ரீ ஆன்சர் ஜீரோ ஆன்சர் ஜீரோ அப்படியே இருந்துட்டு போட்டோம் இதுதான் என்னோட 
அரே ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இப்போ நமக்கு இதோட ஸ்ட்ரக்சர் சின்டாக்ஸ் இது வரைக்கும் தெரியாது பரவாயில்ல இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம இதுலேருந்து கற்றுக்கலாம் இப்போ இது தான் என்னோட அரே முடிகிற இடம் அதாவது இந்த அரேக்குள்ளே முன்னாடி நம்ம கொடுத்தது அரே ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் இப்போ நம்ம கொடுக்குறது அரே ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இது தான் என்னோட கொஸ்டின் செட் இந்த கொஸ்டின் செட்டு தான் போய் எனக்கு இந்த ஆப் டாட் எங்கெங்க இந்த ஆப் டாட் ஜேஎஸில் இந்த இடத்துல அவங்க கொஸ்டின் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டர் ஆகணும் இது தான் என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே டைப் பண்ணியிருக்கேன்ல இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப ஈஸி எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் அவ்வளோதான் இது என்னோட கொஸ்டின்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் அப்போ நான் இதை போயிட்டு என்னோடய ரியாக்ட் பேசிக்ஸ் போயிட்டு அதில் என்னோடய சோர்ஸில் போய் இதை கொஸ்டின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் அப்படின்னு இதை சேவ் பண்ணிடுறேன் ஒரு போறேன் அவ்வளோதான் இப்போ என்னோடய வேலை அப்போ நான் எப்படி வைக்கிறது இதில் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் பொதுவாக இந்த மாதிரி வைக்கும் போது இதே ஃபோல்டரில் சேவ் பண்ணாதீங்க நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் காம்பனன்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி தனி ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி அதில் இதெல்லாம் தூக்கி வச்சுருங்க சரியா பொதுவான இது வந்து இந்த ஃபோல்டரில் பண்ண மாட்டாங்க சரியா நான் பேசிகிட்டே உங்ககிட்ட வச்சேன் ஆனால் நீங்கள் இப்படி தனியாக காம்பனன்ஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஃபோல்டரில் கொஸ்டின்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் வச்சுக்கோங்க அதோடய கண்டென்ட் இப்போ நான் உங்களுக்கு சேட்டில் அனுப்பிச்சிருக்கேன் இதை நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்க அவ்வளோதான் இதை எக்ஸ்போர்ட்னு எப்படி சொல்கிறீங்க இந்த எக்ஸ் இந்த இடத்துல எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் கொடுத்துருக்கோம் இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்போ இதை யார் இம்போர்ட் பண்ணுவாங்க இது யாருக்கு வேணும் ஆப் டாட் ஜேஎஸ்க்கு வேணும் அப்போ நான் இப்போ போய் ஆப் டாட் ஜேஎஸ்க்கு போகிறேன் ஆப் டாட் ஜேஎஸில் இந்த இடத்துல போயிட்டு எனக்கு இந்த இடத்துல தான் வேணும் ஆப் டாட் ஜேஎஸோட இந்த இடத்துல தான் எனக்கு அந்த ஆன்ஸ் அவங்களோட கொஸ்டின் வேணும் அப்போ இந்த இடத்துல வேணும்னா நான் முதல்ல செய்ய வேண்டியது இதை இம்போர்ட் பண்ணணும்ல இப்போ நான் வச்சுருக்கிறத இம்போர்ட் கொடுக்குறேன் இம்போர்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் டாட் ஸ்லாஷ் காம்பனன்ஸ் ஸ்லாஷ் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு தரும் ஃபஸ்ட்டு இம்போர்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ எனக்கு வார்னிங் மெசேஜ் மட்டும் காமிக்கும் இம்போர்ட் பண்ணது நீங்கள் யூஸ் பண்ணலை இந்த மாதிரி ஏதாவது வார்னிங் மெசேஜ் கா காட்டும் அது இருக்கட்டும் சரி இப்போ இதில் நான் இம்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்போ இம்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணணுன்னா எனக்கு இதில் என்னென்னலாம் வேணும்னா நான் இப்போ யூஸ் ஸ்டேட் அங்கேருந்து டேட்டாவை எடுத்து இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்போ அதுக்கு இன்னொரு ஒரு இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இம்போர்ட் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் யூஸ் ஸ்டேட் கொடுக்கலாங்கிறது தெரியும் இம்போர்ட் யூஸ் ஸ்டேட் ஃப்ரம் ஏ ஏன்னா என்னோடய கண்டென்ட் பேஜில் போய் அது மட்டும் ரெண்டர் ஆகணும் இதுதான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதனால் இம்போர்ட் யூ ஸ்டேட் ஃப்ரம் ரியாக்ட் கொடுத்துட்டேன் இம்போர்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துட்டேன் இந்த ரெண்டு மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதையும் உங்களுக்கு சேட்டில் அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் எதில் என்னோடய ஆப் டாட் ஜேஎஸில் சரி ஆப் டாட் ஜேஎஸில் இதை ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் எனக்கு இந்த இடத்துல அந்த கொஸ்டின் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இதுதான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் கரெக்டாக அப்போ நான் என்ன தெரியுமா பண்ணுறேன் இதுக்கு முன்னாடி இந்த யூஸ் ஸ்டேட் பண்ணும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்குவோம் அந்த வேரியபிளுக்கு ஒரு செட்டர் மெத்தட் ஒன்று வச்சுக்குவோம் அதை நான் இப்போ பண்ண போகிறேன் எப்படி ஒரு வேரியபிள் கான்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்க போகிறேன் ரிட்டனுக்கு மேலே ரிட்டனுக்கு மேலே தானே நம்மளோட ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடெல்லாம் எழுதணும் ஞாபகம் இருக்குது உங்களுக்கு ரிட்டனுக்கு மேலே கான்ஸ்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த இடத்துல நல்லா பாருங்கள் என்னோடய யூஸ் ஸ்டேட்லேருந்து எனக்கு ஜீரோ பொசிஷனில் இருக்கிற வேல்யூ வேணும் இது தான் நேற்று அறைய வச்சுக்கலாமா அப்படிங்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டுட்ருந்தீங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினை எடுக்கிறேன் அவ்வளோதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினை எடுத்து இது தான் என்னோடய கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் அதாவது கொஸ்டின் கொஸ்டின் இண்டெக்ஸ் இது தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அதை எடுக்கிறேன் வழக்கம் போல் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணுங்கள் செட் கொடுங்க இந்த இடத்துல பேஸ் பண்ணிக்கோங்க செட்டர் மெத்தட் இதே மாதிரி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோ
ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினை எடுத்தாச்சு சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போது இந்த கொஸ்டின் இண்டெக்ஸை தான் எடுத்து இந்த இப்போ நான் எடுத்துருக்கிறது இண்டெக்ஸ் தான் அதாவது அரையில் இருக்கிற ஜீரோ கொஸ்டினோட இண்டெக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அந்த இண்டெக்ஸை வச்சுட்டு எனக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அதாவது இப்போ நான் கேட்குறதுக்கான ப்ரெசன்ட் கொஸ்டின் வந்து எனக்கு வேணும் அதை தான் நேற்று ப்ரெசன்ட் கொஸ்டின்னு கொடுத்துருந்தேன் ப்ரெசன்ட் கொஸ்டின் ஈக்குவல்ஸ் டு இந்த பாருங்கள் உங்களோட கொஸ்டின்ஸ்னு ஒரு ஒரு ஜேஎஸ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு இண்டெக்ஸில் இருக்கிற கொஸ்டின் உங்களுக்கு வேணும் இதான் யூ ஸ்டேட்டோட பர்பஸ் நீங்கள் போய் யூ ஸ்டேட் மூ மூலமாக ஜீரோ இண்டெக்ஸை எடுத்து அந்த ஜீரோ இண்டெக்ஸை இங்கே செட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ஜீரோன்னு செட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அதை எடுத்து வச்சுட்டு இந்த இடத்துல தான் அப்போ கொஸ்டின் இண்டெக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஜீரோனே டேரெக்டாக கொடுத்துடலாமே அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இல்லைங்க டேரெக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா அது கன்சோல் டாட் லாகில் தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமே தவிர உங்களோட யூஐயில் ரெண்டர் ஆகாது அப்போ யூஐயில் இந்த ஜீரோங்கிறது ரெண்டர் ஆகணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா யூ ஸ்டேட் போகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சுருக்கோம் அதனால தான் யூ ஸ்டேட் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் அதை யூஸ் பண்ணி இப்போ இந்த ப்ரெசன்ட் கொஸ்டினை இங்கே எடுத்து வச்சுட்டோம் அவ்வளோதான் நம்மளோட வேலை இது வரைக்கும் நேற்றே பண்ணியிருந்தோம் இந்த இந்த கொஸ்டினை தான் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் கொஸ்டின் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறீங்க அப்போ இந்த ப்ரெசன்ட் கொஸ்டினில் என்ன இருக்குன்னு நல்லா பாருங்கள் நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ்னு ஒன்று வச்சுருக்கீங்க அந்த கொஸ்டின்ஸில் அஞ்சு ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கீங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கீழே ஒன்று அஞ்சு ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கீங்க அந்த அஞ்சு ஆப்ஜெக்ட்லேயும் ஒவ்வொன்றுலேயும் மூணு நாலு ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுருக்கீங்க அப்போ உங்களுக்கு அந்த ப்ரெசன்ட் கொஸ்டின்லேருந்து இப்போ என்ன வேணும் எனக்கு அந்த ப்ரெசன்ட் கொஸ்டினில் இருக்கிற கொஸ்டின் மட்டும் வேணும் அப்போ ப்ரெசன்ட் கொஸ்டின் டாட் கொஸ்டின் இப்போ போய் நம்ம போய் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் அப்படின்னு வந்துருச்சா இந்த ஃபஸ்ட் எங்கேருந்து வந்துச்சு இந்த கொஸ்டின்ஸ் டாட் ஜேஎஸில் நம்ம கொடுத்த ஃபஸ்ட் வந்துருச்சு இப்போ நான் சும்மா போய் இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டர் யார் தமிழ்நாட்டோட சீஃப் மினிஸ்டர் யார் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் அப்படின்னா இப்போ நான் சிஎம் ஆஃப் தமிழ்நாடு கொடுத்தா இப்போ ரீ ரெண்டர் ஆகி சேவ் பண்ணிக்கிறேன் டார் ஜேஸ் எல்லாம் சேவ் பண்ணிடுவோம் இந்த இடத்துல ரீ ரெண்டர் ஆஃப் பண்ணி விட்டேன் இல்லை என்பிஎம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டேன்னா எனக்கு அந்த ஆன்சர் இங்கே வர ஆரம்பிச்சோம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அது வந்து வரட்டும் நான் காமிச்சேன் ஃபஸ்ட்டே வந்துட்டுருக்கு கொஸ்டின் டாட் கொஸ்டின் கொஸ்டின்ஸ் சரி இது என்ன எடுக்கல பார்க்கலாம் ஒரு நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம் இது சரியா அவ்வளோதான் இப்போ என்னோடய கொஸ்டினை நான் இந்த கிஸ் கொஸ்டின்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் அப்படிங்கிறதுலேருந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இது உங்களுக்கு புரியுதா இந்த ஃபஸ்ட்டு செகண்டு இப்போ நான் இங்கே போகிறேன் இப்போ நான் சும்மா இதை சேவ் கிளிக் பண்ணல அதை அடுத்து பண்ணலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டுங்கிறது இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரியுதா இதில் ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா இப்போ நான் இந்த ஃபைலை மொத்தமாக உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் இப்போ நான் பண்ணியிருக்கிறதுல உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தால் சொல்லுங்கள் ஆப்ஷன் பி வரைக்கும் இம்போர்ட் ரியாக்ட் ஃப்ரம் ரியாக்ட் இம்போர்ட் ரியாக்ட் ஃப்ரம் ரியாக்ட் கொடுக்குமா சரி இம்போர்ட் ரியாக்ட் ஃப்ரம் ரியாக்ட் இல்லை ரியாக்டோட லைப்ரரிஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு தான் இது கம்பல்ஷனாக நம்ம வந்து இதில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒன்றும் கட்டாயம் இல்லை சரியா அப்படி கட்டாயமாக நீங்கள் கொடுக்கணுங்கிறது இல்லை பின்னாடி ஏதாவது லைப்ரரி ஃபைல்ஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா கொடுத்துக்கோம் இம்போர்ட் ரியாக்ட் ஃப்ரம் ரியாக்ட் ஆனால் நல்ல சாய்ஸ் நீங்கள் சொல்லியிருக்க சரி இப்போ இது வரைக்கும் எழுதியிருக்கிறதுல என்னென்ன கேள்வி இருக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா இது வரைக்கும் உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா அப்படின்னா நம்ம அடுத்தடுத்து போயிடலாம் இது வரைக்கும் உங்களால் பண்ண முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அடுத்து என்ன வேணும் அடுத்த ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணுவீங்கங்கிறது தெரியணும் அதுவும் முடிஞ்சதுன்னா ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வேலை நமக்கு முடிஞ்சுது இந்த இடத்துல தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆன்சரை எங்கேருந்து எடுக்க போகிறீங்க இப்போ ஆன்சர் எடுக்கணும் அப்போ நான் டேரெக்டாக இந்த இடத்துல ஆன்சர் ப்ரெசன்ட் கொஸ்டின்னு கொடுத்து இந்த இடத்துல பாருங்களேன் ப்ரெசன்ட் கொஸ்டின் டாட் அங்கே கொஸ்டின்னு கொடுத்த மாதிரி இந்த இடத்துல ஆப்ஷன்ஸ்னு இருக்கா அந்த ஆப்ஷன்ஸை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துடலாமா அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்குது 
அப்படி கொடுத்தா என்ன ஆகுங்கிறது தெரியல ஆன்சர் ஏபிசிடின்னு வந்திருக்கு பாருங்கள் ஏன் ஏபிசிடின்னு வந்திருக்கு நாலும் சேர்ந்து வந்துருச்சு அதுதான் இப்போ பிரச்சனை ஆப்ஷன்ஸில் அப்போ தான் மேப் யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் இப்படி கொடுக்க வேண்டாம் இப்படி கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக இதை வச்சுக்கோங்க ஆப்ஷன்ஸை எடுங்க இப்படி ஆப்ஷன்ஸை எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஆப்ஷன்ஸ் டாட் மேப் பண்ணுங்க மேப் வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா அதாவது அரையோட மேப்பே என்ன பண்ணுவோம்னா ஒவ்வொன்றா ஹைட்ரேட் பண்ணி ஹைட்ரேட் பண்ணி ஹைட்ரேட் பண்ணி உங்கள்கிட்ட கொடுக்கும் ஒவ்வொரு வேல்யூவாக எடுத்து 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 தனித்தனியாக கொடுக்கும் அப்போ நான் இதை வேணால் தனியாக எழுதுகிறேன் இப்படி கொடுப்பாங்க இதை எடுத்து நம்ம அங்கே பேஸ் பண்ணிக்கலாம் என்னோடய ப்ரெசன்ட் கொஸ்டின் இருக்கா அந்த என்ன பேர் வச்சுருக்கோம் அதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரெசன்ட் கொஸ்டினில் ஆப்ஷன்ஸ்னு கொடுத்தா நாலு ஆன்சரும் வந்துடுது எனக்கு நாலு ஆன்சரும் வேண்டாம் எனக்கு ஒவ்வொரு ஆன்சராக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் டாட் மேப்னு கொடுங்க அப்போ ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக வரும் அதை தனியாக ஆப்ஷன் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த இடத்துல நமக்கு அரே ஃபங்க்ஷன் ஆரோ ஃபங்க்ஷன் இந்த இடத்துல எழுதுகிறோம் ஆரோ ஃபங்க்ஷன் என்ன நார்மல் ஃபங்க்ஷன் தான் அதாவது எனக்கு இந்த ஆப்ஷனாக எனக்கு எது வேணும் அப்படின்னா அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன் எனக்கு என்ன வேணும்னு நான் சொல்லிடுறேன் எனக்கு நீங்கள் என்ன ரிட்டன் பண்ணணும் தெரியுமா எனக்கு உங்கள் கையில் இருக்கிற ஆப்ஷனை ரிட்டன் பண்ணிடுங்க அப்போ அந்த ஆப்ஷனை எங்கே ரிட்டன் பண்ணணும் நான் ஒரு லிஸ்ட் ஐட்டம் வச்சுருக்கேன் அந்த லிஸ்ட் ஐட்டம்க்கு என்ன பேர் வச்சுருக்கோம் கிளாஸ் நேம் கிஸ் இப்படி பேர் வச்சுருக்கோமா எனக்கு இந்த லிஸ்ட் ஐட்டமில் எனக்கு அதை கொண்டு வந்து ரிட்டன் பண்ணிடுங்க இந்த லிஸ்ட்டோட ஒரு ஐட்டமாக எனக்கு நீங்கள் வச்சுருக்கிற ஆப்ஷனை எனக்கு ரிட்டன் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் வேலையே இந்த இடத்துல எனக்கு அதை ரிட்டன் பண்ணிடுங்க அப்போ எப்படி ரிட்டன் பண்ணுறது மேப் போய் ஆப்ஷன் ஒன்னொன்னையாக எடுத்துகிட்டு வருது அப்படி எடுத்துகிட்டு வர்றத நீங்கள் ரிட்டன் கேட்குறீங்க ரிட்டன் இந்த லிஸ்ட் ஐட்டம்குள்ளே கொண்டு வந்து வைக்கணும் அப்போ இந்த லிஸ்ட் ஐட்டம்குள்ளே அந்த ஆப்ஷனை வச்சுருங்க அவ்வளோதான் புரியுதா இதை நான் இப்போ எடுத்துகிட்டு போய் இந்த ப்ரெசன்ட் கொஸ்டினு இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் இந்த ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் கொடுத்து வச்சுருக்கோமா இந்த ஒரு ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் மட்டும் கொடுத்து வச்சுருக்கோமா இங்கே எடுத்துக்கோம் ஓகே இதை நான் இப்படி கொடுத்துக்கலாம் இது தான் எனக்கு வேல்யூவை எடுக்கிறது இது ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அதனால் கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு தடவை இதை எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கே ஓ இவ்வளோதான் அப்படிங்கிறது கட்டாயமாக புரிஞ்சிடும் அவ்வளோதாங்க அன்எக்ஸ்பெக்டட் டோக்கன் ஏதோ ஒரு பிரேஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் போல் ப்ரெசன்ட் கொடுத்து வச்சுருக்கோமா ஆமாம் மேப் டா கொஸ்டின்ஸ் மேப் டா மேப் ஆப்ஷன் கொடுத்து வச்சுருக்கோமா ப்ரெசன்ட்டுக்கு ஓப்பன் பண்ணதை க்ளோஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ரிட்டனுக்கு ஆமாம் கரெக்ட் ப்ரெசன்ட்டுக்கு ஓப்பன் பண்ணதை க்ளோஸ் பண்ணலை இங்கே இன்னொரு ஒரு பிரேஸ் வேணும் எக்ஸ்பெக்டட் அன்எக்ஸ்பெக்டட் டோக்கனா லைன் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் சரி பார்க்கலாம் இதை கொஞ்சம் கச கசன்னு எழுதி வச்சுருக்கேன் இதை தனியாக எடுத்து வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் இதை தனியாக எடுத்துருவோம் இல்லை இல்லை ஒரு நிமிஷம் இந்த லிஸ்ட்டு ஒரு நிமிஷம்ங்க இதை மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் என்ன கேட்குறீங்க ஆப்ஷன்லேருந்து வர்றது கூடாது <laughs> க்ளோசிங் டேக் ஏதோ காமிக்குது எக்ஸ்பெக்டட் கரஸ்பாண்டிங் க்ளோசிங் டேக் ஃபார் யூஎல் இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு டேகை மிஸ் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் இதை உட்காந்து பார்த்துக்கலாம் இதை தனியாக எடுத்துருவோம் தனியாக எடுத்து இந்த இடத்துல எழுதுகிறேன் சரியா சின்ன ஏன்னா கொஞ்சம் 
பெருசாக எழுதுகிறோமோ அதனால் ஏதோ ஒரு பிரேஸை மிஸ் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் சரி ப்ரெசன்ட்டு கொஸ்டின் இருக்குது அதோட ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதோட மேப் இருக்குது அதோட ஆப்ஷன் இருக்குது ஓகே இந்த ப்ராக்கெட்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஓகே ரிட்டன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு என்ன ரிட்டன் ஆகணும் ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து ஆப்ஷன்லேருந்து ஓகே அதை நான் இங்கே எடுத்து எழுதிட்டேன் எனக்கு இதான் ரிட்டன் ஆகணும்னு ஆப்ஷன் எழுதிட்டேன் எல்ஐயை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் எல்ஐ வரைக்கும் கரெக்டாக போயிடுச்சா எல்ஐயுமே ரெண்டு தடவை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போது மூ இது ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணையுமே ப்ராப்பராக க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோமா ஆமாம் இதை அப்படியே எடுத்து அங்கே ஃபேஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ நான் போய் என்னோட அப்ளிகேஷனை பார்த்தா ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் டிலாம் வந்துருச்சா மேலே ஏ பி சி டி அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன் பி சி டி மூணு வந்துருச்சா முதல்ல நான் ஆப்ஷன் ஏ பி சி டின்னு தான் உங்கள் பாருங்கள் கூட பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஆப்ஷன் பி சி டி இருக்குது அந்த பி சி டி தான் வருது அதுக்கு மேலே எனக்கு மேப் ஆன ஏ பி சி டி எங்கேருந்து ஏ பி சி டி இந்த இடத்துல இருந்து ஏபிசிடி எல்லாம் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு அப்போ நாலு வந்துருச்சு இந்த மூணையும் நான் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ என்னோடய ஆப் டாட் ஜேஎஸ்க்கு நாலும் வந்துருச்சு எனக்கு இந்த மூணு லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸும் இப்போ வேண்டாம் டெலிட்டட் அவ்வளோதான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் ஏபிசிடின்னு வந்துருச்சா இதை நீங்கள் உங்களோட லிஸ்ட்டு யூஎலுக்கு கீழே இருக்கிற நாலு லிஸ்ட் ஐட்டமையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை அதில் பேஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ முதல் கட்டமாக கொஸ்டினையும் எடுத்துகிட்டு வந்துவிட்டோம் ஆன்சரையும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும் கொஸ்டினும் வந்துருச்சு ஆன்சரும் வந்துருச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் கரெக்டா இந்த இடத்துல மே அங்கேருந்து கொஸ்டினும் வந்துருச்சு ஆன்சர் வந்துருச்சு அடுத்த ஸ்டெப் என்னங்க கேட்குறது புரியுதா வேலிடேஷன் கரெக்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் எதுங்கிறத பார்க்கணும் கரெக்ட் அப்போ அதை எப்படி பார்க்குறது அப்போ அதுக்கு நான் ஃபங்க்ஷன் எழுதணும் ஏன்னா இப்போ ஃபங்க்ஷன் எதில் எழுதணும் இவர் போய் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணுவார் இப்படி கிளிக் பண்ணுற இடத்துல அவர் கிளிக் பண்ணுற ஆன்சர் கரெக்டான்னு பார்க்கணும் அப்போ நான் ஒரு ஈவெண்ட் எழுதணும் அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு நான் இதை செய்யணும் அப்போ அந்த ஈவெண்ட் எதில் எழுதணும் இந்த லிஸ்ட் ஐட்டமில் எழுதணும் அப்போ அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு நான் என்ன பேர் வச்சுக்கணும் ஆன் கிளிக் தான் ஈவெண்ட் நேம் கரெக்டா அப்போ ஆன் கிளிக்கில் திரும்பவும் நான் இன்டென்ஷனலாகவே இந்த இடத்துலலாம் நார்மல் ஃபங்க்ஷனே எழுதலாம் நான் இன்டென்ஷனலாகவே ஆரோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுதுகிறேன் ஏன்னா நீங்கள் ரியாக்ட் கோடெல்லாம் எங்கே போய் பார்த்தாலும் ஆரோ ஃபங்க்ஷன்ஸாக இருக்கும் ஆரோ ஃபங்க்ஷன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த இடத்துல ஏபிசிடின்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் சரியா இந்த இடத்துல ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன் அந்த ஃபங்க்ஷனில் நான் என்ன சொல்லிக்கலாம் இவர் எதை கிளிக் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத நான் எடுக்க போகிறேன் கரெக்டாக அப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல கெட் சாய்ஸ் ஆ அப்படின்னு எடுக்க போகிறேன் அப்போ கெட் சாய்ஸ் ஆஃப் இவர் என்ன இண்டெக்ஸ் எந்த இண்டெக்ஸை எடுக்கிறாரு அப்படின்னு எடுத்து அதை நான் என்னோட ஆப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல அவர் கொடுக்குற சாய்ஸை எடுத்து என்னோட ஆப்ஷனில் நான் இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கெட் சாய்ஸ் இஸ் நாட் டிஃபைண்ட் ஓகே இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு கேட்குது அவ்வளோ அப்போ நான் இன்னும் இதை முடிக்கணும் ஆன் கிளிக்கில் இதை க்ளோசிங் ப்ரைஸ் கொடுத்து முடிச்சுருக்கேன்னா ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆன் கிளிக் ஈவெண்ட் ஒன்று எழுதுகிறேன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஆன் கிளிக்கில் இந்த சாய்ஸை கிளிக் பண்ணும்போது அந்த அவர் இதை கிளிக் பண்ணும்போது அந்த சாய்ஸ் என்னங்கிறத நான் நோட் பண்ணி எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதை நோட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை நான் வேலிடேட் பண்ணணும் கரெக்ட் ஆன்சராக இல்லையா அப்படின்னு நான் வேலிடேட் பண்ணணும் அப்போ நான் இந்த கெட் சாய்ஸ் அப்படின்னு மேலே ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன் இந்த இடத்துல கான்ஸ்ட் கெட் சாய்ஸ் இதானே அது கேட்குது அப்போ கெட் சாய்ஸில் அவங்க கொடுக்குற ஐயை எடுத்துக்குவோம் அவ்வளோதான் இப்போ நான் ஃபங்க்ஷன் எழுதிட்டேன் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு முதல்ல எரர் மெசேஜ் போயிடும் மிஸ்ஸிங் செமி கோலர் நைன் நம்பர் நைன் ஓகே இங்கே சாய்ஸில் இந்த இடத்துல ஒரு செமி கோலர் வச்சு விட்டுருவோம் 
அனுப்பிச்சுக்கோங்க <laughs> இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நாலு சாய்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அவங்க கொடுக்குற சாய்ஸை எடுத்துகிட்டு போய் மேலே இங்கே ஐனு பாஸ் பண்ணுறோம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இங்கே ஐனு கொடுத்தா இங்கேயும் ஐனு தான் கொடுக்கணுன்னா கட்டாயம் கிடையாது நீங்கள் என்ன வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இண்டெக்ஸ்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அந்த வேல்யூ தான் பாஸ் ஆகுது இண்டெக்ஸ்னு வச்சாலும் தப்பு கிடையாது இப்போது அதாவது ஆன் கிளிக்கில் அவரோட சாய்ஸை எடுத்துகிட்டோம் அவ்வளோதான் அவர் எந்த இண்டெக்ஸை கிளிக் பண்ணார் யூசர் அப்படிங்கிறத எடுத்துட்டோம் எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அந்த ஆன்சரை நான் கம்பேர் பண்ணணும் எதோட கம்பேர் பண்ணுவீங்க ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட ஆன்சர் இருக்குது ஏற்கனவே ஆன்சர் எங்கே இருக்குது கொஸ்டின்ஸில் ஆன்சர் இருக்குது ஆன்சர் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீன்னு இருக்குது அதோட கம்பேர் பண்ணணும் அப்போ சாய்ஸை எடுத்துட்டீங்கல்ல அந்த இண்டெக்ஸை வாங்கிட்டீங்கல்ல அந்த இடத்துல பாருங்கள் நான் இந்த இடத்துல ஒரு கம்பேரிசன் ஒன்று கோடு எழுதுகிறேன் இஃப் என்னோட ப்ரெசன்ட் கொஸ்டினா ப்ரெசன்ட் கொஸ்டின் அந்த ப்ரெசன்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சரும் அங்கே என்ன பேர் கொடுத்துருக்கோம் ஆன்சர் தானே பேர் கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஆன்சரும் இங்கே உங்கள் கையில் இருக்கிற இண்டெக்ஸும் ட்ரிப்புள் ஈக்வல்ஸ் டூ கொடுத்துருக்கேன் சும்மா வேணும்னு தான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துக்கலாம் அந்த இடத்துல கன்சோலோ அலர்ட்டோ ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துக்கோங்க அலர்ட் ஆஃப் சக்ஸஸ் யூ காட் ரைட் ஆன்சர் ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துக்கலாம்ல இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஜீரோ நான் இதை சேவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ என்னோடய கோடுக்கு போகிறேன் சக்ஸஸ் யூ காட் ரைட் ஆன்சர் அப்படின்னு பாப்பா வந்துருச்சா அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினை கம்பேர் பண்ணுறேன் அதை எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அப்படி இல்லைனா இன்னொரு மெசேஜ் கொடுத்துக்கலாம் இப்போதைக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை ஏன்னா எனிவே இந்த அலர்ட்டே தூக்கி விட போகிறோம் இது சும்மா நமக்கு கன்சோலில் போய் பார்க்குறதுக்கு பதில் இதில் கொடுத்து பார்க்குறோம் அவ்வளோதான் இதை மட்டும் எடிட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் கோடில் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் கடைசியாக மொத்தமாக அனுப்புகிறேன் நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த இது மாதிரி தான் மாறுச்சு பின்னாடி மொத்த கோடாக இருக்கும் புரியாமல் இருக்கும் அதுக்கு பதிலாக இப்படி தான் மாறுச்சு அப்படிங்கிறத எடுத்து வச்சுக்கோங்க சரி இப்போ என்ன பண்ணணும் இவர் ஆன்சர் சொல்லிட்டாரு ஆன்சர் கரெக்டாக சொல்லலாம் ஆன்சர் தப்பாக சொல்லலாம் அப்போ ஆன்சர் கரெக்டாகவோ தப்பாகவோ சொன்னால் அந்த அவரோட ஸ்கோர் மட்டும் போய் ரெண்டர் ஆகிட்டே இருக்கணும் யூஐயில் உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ மார்க் கிடச்சிருக்கு உங்களுக்கு அஞ்சு மார்க் கிடச்சிருக்கு உங்களுக்கு பத்து மார்க் கிடச்சிருக்குன்னு ரெண்டர் ஆகிட்டே இருக்கணும் ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் இந்த யூ ஸ்டேட் மட்டும் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா அதிலே வேலை முடிஞ்சுது ஞாபகம் இல்லைன்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த யூ ஸ்டேட்டை மட்டும் ஒழுங்காக படிச்சிங்கனாலே யூஐ ரெண்டரிங்கெல்லாம் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் இப்போ அவர் ஆன்சர் சொல்லியிருக்காரு கரெக்டாக அப்போ அந்த ஆன்சருக்கு அவருக்கு ஒரு ஸ்கோர் நான் வந்து குயிஸ் ப்ரோக்ராம்னால் ஸ்கோர் ஒன்று கொடுக்கணும்ல அதனால் ஸ்கோர்னு ஒன்று வச்சுக்கிறேன் ஸ்கோர்னு வச்சா இந்த இடத்துல செட் ஸ்கோர் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுக்கலாம் யூ ஸ்டேட் ஆஃப் ஜீரோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு அவர் சொன்னதுக்கு எடுத்து வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் அப்போ இந்த செட் ஸ்கோர் அவர் கரெக்டாக எப்போல்லாம் ஆன்சர் சொல்கிறாரோ அப்போல்லாம் அலர்ட் மெசேஜுக்கு பதிலாக இந்த செட் ஸ்கோரை கூப்பிட்டு ஏற்கனவே இருக்கிற ஸ்கோர் கூட ஒன்று கூட்டி வைப்பான்னு சொல்லிடுறோம் வேலை முடிஞ்சுது செட் ஸ்கோரில் ஸ்கோரை ஒன்று கூட்டியாச்சு சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு அவர் ஆன்சர் இதை நீங்கள் ப்ரிண்ட் கன்சோலில் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அலர்ட்டில் கொடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல அலர்ட் ஆஃப் ஸ்கோர்னு கொடுத்து பார்த்துக்கலாம் அவரோட ஸ்கோர் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் கன்சோல் டாட் லாக் கொடுத்துக்கலாம் வேணால் கொடுத்துக்கலாம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அடுத்த கேள்விக்கு போனோம் அப்படி தானே ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு அவர் ஆன்சர் சொன்னார் அவர் சொன்னதை வச்சு வேலிடேட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ இதுக்கு அடுத்த கேள்விக்கு எப்படி போகிறது இப்போ இது வரைக்கும் சொன்னதில் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி சந்தேகம் ஏதாவது இருந்தால் எனக்கு சொல்லுங்கள் யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி சந்தேகம் ஏதாவது இருக்கா சார் இந்த செக்ஸ் மட்டும் ஒரு ரிப்பீட் பண்ணிங்க இந்த ஃபங்க்ஷனா ஆ இப்போ பாருங்கள் இந்த கெட் சாய்ஸ் சொல்லுங்கள் ஓகே திரும்ப சொல்கிறேன் 
கேக்கல நீங்க கடைசி என்ன சொன்னீங்க ஆன் கிளிக்ல இருந்து சொல்றேன் இப்போ கிளிக் பண்றீங்க இப்போ கிளிக் பண்ணும்போது என்ன நடக்கணுங்கிறது நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் அந்த சாய்ஸை நோட் பண்ணி வைக்கணும் ஏன்னா நம்ம கையில் இருக்கிறது ஆன்சரோட சாய்ஸ் தான் ஜீரோத் பொசிஷனாக ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனாங்கிற சாய்ஸ் தான் நம்ம கையில் இருக்குது இப்போ நம்ம கையில் இது இது வந்து இண்டெக்ஸ் தான் அதாவது இது வந்து ஒரு அறை தான் அப்போது உறுதியாக இங்கே நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஆப்ஷனுக்கு ஒரு இண்டெக்ஸ் உண்டு கரெக்டாக நீங்கள் ஒரு அறைவை தான் எடுத்து அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ்னு அந்த அறைவுக்கு பேர் வச்சு அந்த ஆப்ஷன்ஸ் அறையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வேல்யூவையும் ஆப்ஷன்னு பேர் வச்சு டிஸ்பிளே பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஏபிசிடி அப்போ அந்த ஏபிசிடி நாலுத்துக்கும் இண்டெக்ஸ் கட்டாயம் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு உண்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இவர் அதை கிளிக் பண்ணும்போது அந்த இண்டெக்ஸை எடுக்கிறேன் அவர் அவர் எந்த இண்டெக்ஸ் கொடுக்குறாரு இப்போ கெட் சாய்ஸ் தான் கொடுக்கணுங்கிறது இல்லை ஆன் கிளிக்கில் இந்த இடத்துல இப்போ நம்ம கெட் சாய்ஸ்னு கொடுத்துருக்கோமா இந்த இடத்துல நீங்கள் வெறும் அலர்ட் மெசேஜ் கூட கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் இல்லாமல் இதெல்லாம் இல்லாமல் வெறும் அலர்ட் மெசேஜ் கூட கொடுக்கலாம் பாப்பப் வந்து நீங்கள் எந்த சாய்ஸ் கிளிக் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு காமிக்கும் இப்போ நம்ம அலர்ட் மெசேஜ் கொடுக்காமல் அதுக்கு பதிலாக கெட் சாய்ஸ்னு ஒன்று கொடுத்து வைக்கிறோம் ஏன்னா அவர் கொடுக்குற சாய்ஸை நம்ம எடுக்கிறோம் அதுதான் கெட் சாய்ஸ் அப்போ அந்த இண்டெக்ஸை என்னென்னு எடுக்கிறோம் அப்போ இப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கேட்கணும்ல எனக்கு அலர்ட்னா ஏற்கனவே என்னென்னு தெரியும் கெட் சாய்ஸ்னா என்னென்னு எனக்கு தெரியாது வாட்யூ மீன் பை கெட் சாய்ஸ் அப்படின்னு கேட்கும் அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கெட் சாய்ஸ்னா நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் உன்னோட சாய்ஸை நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் மேலே ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன் கெட் சாய்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் பாஸ் பண்ணுற அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் பாஸ் பண்ணுற இந்த ஆர்குமெண்ட் இன்புட்டு தான் இந்த இண்டெக்ஸ் அப்போ நீங்கள் இந்த கெட் சாய்ஸ் வந்த உடனே அதோடையும் <laughs> அந்த ஆன்சர் ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நீங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்கிறதையும் கம்பேர் பண்ணுது நீங்கள் டபுள் ஈக்குவல்ஸ் தான் எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லேயும் உண்டு ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் ட்ரிபிள் ஈக்குவல்ஸ் டு உண்டு ரெண்டு டேட்டா டைப்பும் கனெக்ட் மேட்ச் ஆகுதான்னு தெரிகிறதுக்கு டபுள் ஈக்குவல்ஸ் டு தான் புரியுதுன்னா அதே கொடுத்துக்கோங்க ட்ரிபிள் ஈக்குவல்ஸ் டு சும்மா இது மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அப்படி இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணணும் நான் வந்து ஸ்கோர்னு ஒன்று வச்சுக்கிறேன் அதை நான் அப்டேட் பண்ணணும் அவ்வளோ புரியுதா புரியுதாங்க இதில் ஆ புரியுது ஓகே அவ்வளோதான் ஸ்கோரை நம்ம இப்போ அப்டேட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்லிட்டார் அவர் சொன்ன கொஸ்டின் ஆன்சர் கரெக்டாக இருந்தால் ஸ்கோர் அப்டேட் பண்ண போகிறீங்க இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண மாட்டீங்க ஏன்னா அது கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அப்டேட் ஆகணும்னா இஃப்ல எழுதி வச்சுருக்கீங்க கரெக்டாக இருந்தாலும் இல்லைனாலும் என்ன நடக்கணும் கரெக்டாக இருந்தாலும் இல்லைனாலும் அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போகணும் கரெக்டாக அப்போ இப்போதைக்கு நம்மளோட கொஸ்டின் இண்டெக்ஸ் ஜீரோவாகவே இருக்குது அப்போ இல்லை இனிமேல் ஜீரோ இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு போ செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு போகணுன்னு சொல்லணும்னா நான் போய் கொஸ்டினோட இண்டெக்ஸை அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போ அப்படின்னா செட் கொஸ்டின் இண்டெக்ஸ் ஏற்கனவே என்ன கொஸ்டினில் அவர் பதில் சொல்லியிருந்தாரோ அதுக்கு அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போ அவ்வளோதான் இந்த லைன் இந்த ஒரு லைன் என்ன பண்ணிடுது இண்டெக்ஸை மாற்றுது இதை ஆட் பண்ணி வைக்கிறேன் அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போயிடும் அவ்வளோதான் இண்டெக்ஸ் மாறுதா முடிஞ்சிருச்சு இந்த ஒரு லைன் எழுதுனதுனால உங்களோட இண்டெக்ஸ் மாறிடுச்சு அடுத்தடுத்த ஏன்னா கொஸ்டின் நீங்கள் கிளிக் பண்ண இதை எங்கே எழுதுறீங்க ஆன் கிளிக்கில் இதை எழுதுறீங்க அப்போ அவர் கிளிக் பண்ண உடனே இண்டெக்ஸை மாற்றுறீங்க அப்போ இண்டெக்ஸ் மாறுறதுனால அடுத்த கொஸ்டின் அங்கே ரெண்டர் ஆகுது எப்படி ரெண்டர் ஆகுது அதை தான் யூஸ் ஸ்டேட் பண்ணும் அப்போ இப்படி எத்தனை கொஸ்டின் ரெண்டர் ஆகணும் அப்படின்னா இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தா அஞ்சாவது கொஸ்டினுக்கு அப்புறம் போய் அப்படியே பிளாங்காக நிற்கிது அது பொதுவாக நல்லா இருக்காது கரெக்டாக அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறேன் இது முதல்ல இந்த லைன் புரியுதா இதில் யாருக்காவது சந்தேகம் இருக்கா 
இப்படி எழுதி இருக்கிறதுல யாருக்காவது சந்தேகம் இருக்கா பண்றேன் <laughs> 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 ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த்துன்னு வந்துடும் நம்ம வேணால் அங்கே போய் ஃபஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் ஏபிசிடின்னு கொடுத்து வச்சுருக்கோம் அதனால் எல்லா ஆன்சர் மாறுனது தெரியல இல்லைனா அதையும் பா அதை மாற்றிக்கலாம் நம்ம அப்போ நமக்கு இப்போ கொஸ்டினோட இண்டெக்ஸ் அடுத்தடுத்த கொஸ்டின் எப்படி போகிறதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த ஒரு லைன் சேஞ்ச் மூலமாக அப்போ அதுக்கு தான் இந்த இந்த யூ ஸ்டேட் சரி இப்போ அது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இப்போ இதையே அடுத்தடுத்த கொஸ்டின் அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் சரியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஒவ்வொரு தடவையும் அடுத்தடுத்த கொஸ்டின் போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ என் கையில் இருக்கிறது அரே தான் அப்போ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா இதை நோட் பண்ணி வச்சுப்போம் அதாவது இப்படி நோட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஏற்கனவே இருக்கிற இதை நோட் பண்ணி வச்சுட்டு கொஸ்டின் இண்டெக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு இப்படி அடுத்தடுத்த கொஸ்டினுக்கு இதை நான் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ என்ன பண்ணிடுறேன்னா ஒரு சின்ன வேலை செஞ்சு வச்சிட்றேன் இஃப் தேவை தான் இது தேவைனா இதை வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் கம்பல்சரிலாம் கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் அண்ட் ஸ்கோர் கொஸ்டின் இஸ் லெஸ் தேன் நம்ம என்ன பேரில் வச்சுருக்கோம் கொஸ்டின்ஸ் டாட் லென்ட் அங்கே ஒரு அரே தான் கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு ஒரு அரே தானே அனானிமஸாக ரிட்டன் ஆகுது அப்படி இருந்தால் இதை சேர்த்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த செட் கொஸ்டின் இண்டெக்ஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது சும்மா சாய்ஸ் கரெக்டாக எனக்கு லென்த் வரைக்கும் போனால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு சாய்ஸ் ஆகும் இது கட்டாயம் இல்லை இப்படி மாற்றணுங்கிறது எனக்கு அஞ்சு கொஸ்டின் இருந்தால் அஞ்சு கொஸ்டினுக்கு போனால் போதும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் இதை ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் போய் பார்க்குறேன் அவுட்புட் போய் பார்க்குறேன் பேஜை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்கு ஃபஸ்ட் கொஸ்டினில் ஏ செகண்ட் கொஸ்டினில் டி தேர்டு கொஸ்டின் டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்கு பி ஃபோர்த் டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்கு சி அவ்வளோதான் அஞ்சு கொஸ்டினும் டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு இதுக்கு அடுத்து தேவைப்பட்டால் இப்போ நம்ம ஸ்கோரை இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணோம் இப்போ கொஸ்டினை போய் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க ஆன்சரை போய் ரெண்டர் பண்ணீங்க கொஸ்டினை போய் ரெண்டர் பண்ணீங்க அப்போ கொஸ்டினை ரெண்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு யூ ஸ்டேட் வச்சுட்டீங்க இப்போ ஸ்கோருக்கு ஒன்று வச்சுருக்கீங்க அப்போ அதையும் போய் டிஸ்பிளே பண்ணுங்கன்னு கேட்கலாம் கரெக்டாக இப்போ ஏற்கனவே இதை வச்சுருக்கீங்க இப்போ இதை வச்சுருக்கிறத எனக்கு ஸ்க்ரீனில் போய் டிஸ்பிளே பண்ணுங்க ஸ்கோர் எவ்வளோன்னு டிஸ்பிளே பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு தடையும் தான் ஸ்கோரை அப்டேட் பண்ணுறீங்கல்ல அந்த ஸ்கோரை எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுங்கன்னு வச்சா என் வேலை முடியும் அவ்வளோதான் அப்போ நான் இந்த இடத்துல ஸ்கோரை பார்த்துட்டுருக்கேன் எனக்கு இப்போ ரெண்டர் ஆகணும் ஸ்கோர் போய் ரெண்டர் ஆகணும் அப்போ அதுக்கு நான் ஒரு அதை பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு யூ ஸ்டேட் ஒன்று வைக்கிறேன் எனக்கு டிஸ்பிளே டிஸ்பிளே ஸ்கோர் ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று வைக்கிறேன் அதில் செட் ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துட்றேன் எனக்கு இதில் போயிட்டு பாருங்கள் யூ ஸ்டேட் ஜீரோவா ஏதோ ஒன்று கொடுத்துக்கலாம் பின்னாடி இதை மாற்றுவோம் அஞ்சு கொஸ்டினும் ஆன்சர் பண்ண பண்ணிட்டார்னா எனக்கு ரிசல்ட் வரணும் அஞ்சு கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் சொல்ல ரெண்டு தான் சொல்லியிருக்காரு மூணு தான் சொல்லியிருக்காருனா வேண்டாம் அப்போது அஞ்சுக்கும் ஆன்சர் சொன்னாரா அஞ்சுக்கும் சொல்லலையா அப்படின்னு கொடுக்குறதுக்கு இந்த இடத்துல நான் ஃபால்ஸ்க்கோ ட்ரூவோ கொடுக்கணும் பூலியன் அப்போ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ரிசல்ட் எனக்கு கிடைக்கிதுல்ல கரெக்டாக இந்த ரிசல்ட் ட்ரூவாக இருந்தால் இது ஒரு புது சின்டாக்ஸ் பாருங்கள் என்னோடய ரிட்டன் ஆகிற இடத்துல நான் இதை போய் எழுத போகிறேன் என்ன எழுத போகிறேன்னா 
எனக்கு இந்த ரிசல்ட் இந்த இடத்துல கிடைக்கிற ரிசல்ட் கொஸ்டின் மார்க் இதை வந்து டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் எப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இப்படி எழுதிக்கிறோன்னு வைங்களேன் ரெயின் செட் ரெயின் அப்படின்னு கொடுத்துட்றோம் கொடுத்துட்டு யூஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ட்ரூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டோன்னா இப்போ என்ன அர்த்தம்னா ரெயின் வெளியில் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு ட்ரூ அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ரெயின் ரெயின் பே இருந்துச்சு மழை பெஞ்சிட்ருக்கு அப்படின்னா எனக்கு ரெயினிங்னு மெசேஜ் கொடுங்க அப்படி இல்லைன்னா நாட் ரெயினிங்னு மெசேஜ் கொடுங்க இதை டெர்னரி ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவாங்க இப்படி எழுதுறது அதாவது இங்கே ட்ரூவாக இருந்தால் இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபால்ஸாக இருந்தால் செகண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் மழை பெஞ்சிட்ருக்கு ட்ரூன்னு இருந்துச்சுன்னா டேக் அம்பரலா அப்படி இல்லைனா நாட் ரெயினிங்னு சொல்லிடுங்க இதுக்கு பேர் இந்த ஐடியாவுக்கு பேர் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லேயும் இது உண்டு நமக்கு இப்போ அந்த ப்ரோ அந்த இந்த டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் தேவைப்படுது நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது இங்கே இருக்கிறது உண்மைனா ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் இது உண்மையாக இல்லை அப்படின்னா செகண்ட் சாய்ஸ் இதை ரெண்டையும் பிராக்கெட்ஸில் எழுதிடுவாங்க இது ஒரு பிராக்கெட்லேயும் இது ஒரு பிராக்கெட்லேயும் எழுதிடுவோம் ஜாவாவில் இந்த மாதிரி பிராக்கெட் கொடுக்க மாட்டாங்க பைத்தானில் கொஞ்சம் சின்டாக்ஸ் மாற்றுவாங்க இங்கே பிராக்கெட்ஸ் கொடுத்து எழுதுவாங்க மற்றபடி எல்லா ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லேயும் இதுக்கு பேர் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் இப்படி பண்ணுறதுக்கு பேர் இந்த ஐடியாவை நம்ம இங்கே கொண்டு வந்து வைக்க போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் எனக்கு ரிசல்ட்ஸ் ட்ரூன்னு கிடச்சிதுன்னா ரிசல்ட்ஸ் ட்ரூன்னு கிடச்சிதுன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஹெச் த்ரீயில் என்னோட ஸ்கோரை டிஸ்பிளே பண்ணிடுங்க என்ன பேர் வச்சுருக்கோம் மேலே ஸ்கோரா ரிசல்ட்ஸ் ஸ்கோர்னு பேர் வச்சுருக்கோமா அந்த ரிசல்ட்ஸ் ட்ரூ ரிசல்ட்ஸ் எப்போ ட்ரூன்னு கிடைக்கும் அவர் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ணி முடிச்சுட்டார்னா கிடைக்கும் அப்படி இருந்ததுன்னா எனக்கு இதை பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் இதை வந்து இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன மாற்றம் பிரேஸ் எப்படி இருக்கும் எனக்கு ரிசல்ட்ஸ் ட்ரூன்னு இருந்ததுன்னா இதை பண்ணுங்க சரியா அப்படி இல்லைன்னா அப்படி இல்லைன்னா இங்கே ஒரு ஓப்பனிங் பிரேஸ் க்ளோசிங் பிரேஸ் பேக்கெட்ஸ் கொடுத்து இதுக்கு கீழே இருக்கிற மொத்தத்தையும் அதுக்கு கீழே அப்படி இல்லைன்னா மட்டும் கொஸ்டினாக டிஸ்பிளே பண்ணு அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்து இது உள்ளே போட்டுட்டு இதெல்லாம் சும்மா சின்ன சின்ன கண்டென்ட் இப்போ இப்போதைக்கு எனக்கு ரிசல்ட்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகலை இப்போ டிஸ்பிளே ஆகணும் அதுக்கும் நான் ஆட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஏன்னா இப்போதைக்கு எனக்கு ஏன் டிஸ்பிளே ஆகலைன்னா நான் இந்த இடத்துல டிஃபால்ட்டாக ஃபால்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஒருவேளை நான் இந்த இடத்துல ட்ரூன்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு ரிசல்ட் டிஸ்பிளே ஆகும் ஏன்னா அந்த ரிசல்ட்ஸை தான் எடுத்து ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸாக நம்ம பார்க்குறோம் அவ்வளோதான் இப்போ என்னோட ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் வேலை இப்போ எனக்கு முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த கண்டென்ட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்ததுன்னா இதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க சரியா கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பெரிய அப்ளிகேஷனே நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் அதனால் ஏதாவது சின்ன சின்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் உங்களுக்கு இருக்கலாம் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு இதோட ஃபீட்பேக்லாம் சொல்லுங்கள் இது ஃபஸ்ட்டு அனுப்பிச்சி வச்சுட்டேன்னா இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் ரிட்டனில் இந்த சேஞ்சஸ் பண்ணணும் இந்த ரிட்டனை தனியாக அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் ரிட்டனுக்குள்ளே அந்த ப்ராக்கெட்ஸை விட்டுட்டு மீதி கண்டென்ட்டெல்லாம் அனுப்பிச்சிருக்கேன் இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ரிசல்ட் ட்ரூனு இருந்தால் எனக்கு ஸ்கோர் டிஸ்பிளே ஆகணும் ட்ரூனு இல்லை அதனால் அடுத்தடுத்த கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் அப்போ எப்போ ட்ரூனு மாறும் எப்போ ட்ரூனு மாறும் எப்போ எல்லா கொஸ்டினையும் கேட்டு முடிச்சிட்டாங்களோ அப்போ ட்ரூனு மாறும் அப்போ எப்போ இந்த இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் முடியுதோ அதோட எல்ஸ் பார்ட்டில் போய் பாருங்கள் இதோட எல்ஸ் பார்ட்டில் போய் நான் இதோட எல்ஸ் பார்ட்டு தானே இதோட எல்ஸ் பார்ட்டில் போய் செட் என்னங்க பேர் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ செட் ஸ்கோரா செட் ஸ்கோர் அப்படிங்கிறத செட் ரிசல்ட்ஸா செட் ரிசல்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத ட்ரூனு மாற்றி விட்ருவேன் எப்போ எல்லா கொஸ்டினும் கேட்டு முடிக்கிறாங்களோ அப்போ எல்ஸ் பார்ட்டில் இதை ட்ரூனு மாற்றி விட்டேன்னா இப்போ நான் போகிறேன் பேஜை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் 
ஒன்று ரெண்டாவது கொஸ்டின் மூணாவது கொஸ்டின் நாலாவது கொஸ்டின் அஞ்சாவது கொஸ்டின் ஒன்றே ஒரு மார்க் வாங்கியிருக்கேன் அவன் அஞ்சுக்கும் சேர்த்து ரிசல்ட் டிஸ்பிளே ஆகுதா ஒன்றுன்னு டிஸ்பிளே ஆகுது இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக டிஸ்பிளே ஆகணுன்னா ஹெச் ஒன் ஹெச் டூலாம் போட்டு பெருசாக டிஸ்பிளே பண்ணிக்கோங்க பெருசாக டிஸ்பிளே ஆகுதா ஒரு ஆன்சர் கரெக்ட் அவ்வளோதான் என் வேலை முடிஞ்சது இப்போ இது வரைக்கும் சொன்னதில் உங்களுக்கு என்னென்ன கேள்வி இருக்குது புதுசாக நம்ம எதையும் கற்றுக்கல இதில் அந்த மேப் மட்டும்தான் புதுசாக கற்றுக்கிட்டோம் புதுசாக நம்ம கற்றுக்கிட்டது ஒன்று மேப் அது ஒன்று கற்றுக்கிட்டோம் இன்னொன்று டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் இந்த ரெண்டு தான் கற்றுக்கிட்டோம் வேறு எதுவும் பெருசாக டெக்னிக்கலி எதுவும் கற்றுக்கல ஆனால் நம்மளால் இதை இப்போ ஃபுல்லாக பண்ண முடியும் இப்போ ரிசல்ட் பப்ளிஷ் ஆகுதா கரெக்டாக அப்போ ரிசல்ட் எங்கே ரிசல்ட் ஸ்கோரை ப்ரிண்ட் பண்ணுறீங்களோ நல்லா பாருங்கள் அப்போ ஸ்கோர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு மார்க் தான் வாங்கியிருக்கேன் அப்போ ரீஸ்டார்ட் திரும்பவும் நான் வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத இங்கே ஆட் பண்ணிக்குவா இந்த இடத்துல ப்ளே அ கைன் அப்படின்னு ஒன்று ஆட் பண்ணிக்குவா ஒரு பிஆர் கொடுத்து ஒரு பிஆர் கொடுத்து ப்ளே ஒரு பட்டன் சேர்த்துக்குவோமா எரர் என்ன எரர் மாடியூல் பில்ட் ஃபெயில்டு அட்ஜஸ் அண்ட் ஜேஎஸ்எக்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் மஸ்ட் பி ரேப்ட் இன் அண்ட் என்க்ளோசிங் டேக் ஆமாம் டூ யூ வாண்ட் அ ஜேஎஸ்எக்ஸ் அதுவே சொல்லுது பாருங்கள் டூ யூ வாண்ட் அ ஜேஎஸ்எக்ஸ் ஃப்ராக்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் ரிட்டன் பண்ணும்போது ஒரே ஒரு டேக்கை தான் ரிட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் நான் இங்கே தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ரெண்டு மூணு டேக்கை ரிட்டன் பண்ணிட்டேன் திட்டுது என்னையே ஒன்றும் இல்லை இந்த இடத்துல ஒரு ஓப்பனிங் அதுவே ஆன்சர் சொல்லி கொடுத்துருச்சு எனக்கு போயிடுச்சு இது ஏன் அப்படி சேர்த்தோங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா ஒரே ஒரு டேக்கை தான் ரிட்டர்ன் பண்ண முடியும் ரியாக்ட் இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ப்ளே அகைன் பட்டன் வச்சாச்சா இப்போ இந்த ப்ளே அகைனை கிளிக் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் ப்ளே அகைனை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு கொஸ்டின் எல்லாம் திரும்ப டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்போ ப்ளே அகைனோட ஆன் கிளிக் ஈவெண்ட் ஒன்று எழுதுகிறேன் எழுதுவோமா ஆன் கிளிக் ஈவெண்ட்டில் ரீப்ளே அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருவோமா ரீப்ளே ஆன் கிளிக்கில் ரீப்ளே அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருவோம் இப்போ யாரா சொல்லும் என்னப்பா பண்ணணும் ஆன் கிளிக்னா ரீப்ளேங்கிறியே ரீப்ளேனா எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்கும் நான் போய் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதிட போகிறேன் ரீப்ளேனா ஒன்றும் கிடையாது எப்போ ரீப்ளேவை கால் பண்ணுறோமோ அப்போ நீ என்ன பண்ணணும்னா நான் ஆர்குமெண்ட்லாம் எதுவும் பாஸ் பண்ண மாட்டேன் ஒரு ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் எழுதிடுறேன் எப்போ நான் அதை சொல்கிறேனோ அப்போது கொஸ்டினோட இண்டெக்ஸை ஜீரோன்னு மாற்றிடுங்க ஸ்கோரையும் ரீப்ளே தானே ஸ்கோரையும் ஜீரோன்னு மாற்றிடுங்க ரிசல்ட்ஸையும் ஜீரோன்னு மாற்றிடுங்க ஜீரோவா ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ்னு மாற்றிடுங்க எப்போ ரீப்ளே சொல்கிறனோ அப்போ இதை மாற்றிடுங்க பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு 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 மார்க் வாங்கியிருக்கேன் ப்ளே அகை வந்துச்சா அவ்வளோதான் இதை நேற்றே நம்ம முடிச்சிருக்கலாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன தப்பு பண்ணதுனால நேற்று அதை பண்ண முடியல இப்போ இது வரைக்கும் சொன்னதில் உங்களுக்கு ஒரு வேளை இதை பேரலாம் ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சால் ரொம்ப சூப்பர் பண்ண முடியலனாலும் நான் கோடை பின்னாடி கட்டாயமாக ஷேர் பண்ணுறேன் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் ரியலாகவே வேறு எந்த லாங்குவேஜ்லேயும் இவ்வளோ பெரிய அப்ளிகேஷனை இவ்வளோ ஷார்ட் பீரியடில் பண்ண முடியாது ஜாவாவில் பைத்தானில் பைத்தானில் பண்ணலாம் தான் அதாவது ஜாவாவில் பைத்தானில் ஒரு நாலஞ்சு நாள் ட்ரைனிங்லலாம் பண்ணுறது பண்ணுறதுங்கிறது யூஐயும் சேர்ந்து பண்ணுறதுங்கிறது எவ்வளோ ஈஸி ரியாக்ட் எவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளால் சின்ன சின்ன ஏரியாஸ் மட்டும் நம்ம பார்த்தா போதும் பார்த்துட்டு சொல்கிறீங்களா இப்போ இது வரைக்கும் சொன்னதில் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி சந்தேகம் இருந்தால் சொல்லுங்கள் நமக்கு வந்து 
இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ரியாக்ட் பார்த்துருக்கோம் இந்த ரியாக்டோடு இப்போ நிறுத்துகிறோம் 